ዛሬ 400 ሺህብር ወጥቶበት ህዝብ ያጨበጨበለት ጋብቻ ለሰርግ የመጣው ዕቃ ሳይመለስ ሚስቴ ያልኳት ሲድ ወደመጣችበት ተመለሰች በተስፋ በጤና በገንዘብ ተሰብር ያለው በኔ ደረሰ በእናንተ አይدرسባችሁ የሚለን ባለታሪክ እዚ ሲዶ ይገኛል ምን ገጥሞት ወደኛ ወደ እርቅ ማድ ቢሮ መጣ ጉዳዩስ ምንድነው እስከ 11 ሰዓት ድረስ እየፈተሽን እያየን ከናንተ ጋር እንቆያለን መልካም ጊዜ እንዲሆን ይላችሁ ነው የምንመኘው እዚ ስቱዲዮ እንግዲህ ዛሬ እንግዳ ባለታሪክ አርጌ ጋበስኩት ወንድም ይገኛል በድሜ ወጣት ወደሚባል ወንድም ነው እንግዲህ አብረን ብዙ ጊዜ ወጣ ገባም ስንል ስለነበረ ያው ሰለሞን ይባላል ወጣት የሚባል ነው ሰውነቱ ሞላ ያለ የደስደስ ያለው ልጅ ነውና ገና ቢሮ ሲመጣ ምንድነው የገጠመ ብለን ከተነጋገርንበት ሰዓት ጀምሮ እንግዲህ በስልክም ባአካልም ብዙ መረጃዎችን سنልዋወጥ ነበር 400 ሺህብር ወጥቶበት ህዝብ ያጨበጨበለት ጋብቻ ለሰርግ የመጣው ቃ ሳይመለስ ሚስቴ ያልኳት ሲት ወደምጣችበት ተመለሰች በተስፋ በጤና በገንዘብ ተሰብር ያለው በኔ የደረሰ አይدرسባችሁ ይያለን ይገኛል እስኪ ሙሉ ታሪኩ ምን ይሆን እንሰማዋለን ሰላሙን እንኳን ወደና መጣ እንኳን መሰላም ቆያችሁ ሰላም ነው ወይ እግዚአብሔር ማስከን ሰላም ነው ያው ከደረሰብ በጣም ከባድ ምከነገርከኝ ከባድ ችግር የተነሳ በርግጥ ህመሙ ከባድ ነው ሀዘኑ ከባድ ነው ምክንያቶችን በደም በከስር ጀምሮ ያያየን እየተነጋገረን እየተወያየን እንመጣለን እስኪ ምንድነው ምንድነው የደረሰብ ምንድነው ያጋጠመ ነገር ወደሚለው ከመሄዳችን በፊት እንዴት ነበር ወደዚህ ተዳሬ ከባሁን ህይወቱ ምን ይመስል ነበር ከዛ በፊት እስኪ እስኪ ያጫውት ከም ከስር ጀምሮ እንምጣ አዎ እዚ ተዳር ውስጥ ከመግባቴ በፊት በትዳር ዓለም ውስጥ አሳ አልፈ ሁለት ልጆችን ወልጄ ተፋትቺ ለ6 አመት ኑር ያለሁኝ አሃ ከዚ ከዚ ተዳር በፊት ሌላ ተዳር ነበር ማለት ነው እሺ ሰለሞን ነገርኝ እስከ 6 አመት ከተላየው በኋላ ባጋታሚ አሁን ባለቤቴ ነው የምላት እሷም ወደ እስር ማር ነው ቤት እኔም ወደ ማር ነው ቤት ስንሄድ አትሁን ሶስት ነው ተገናኝ ነው በዛ አጋጣሚ መጣ ከቦኔ ቆጫለች ማይኳን ትንሽ ተጋ ታረጋት ማይኳን ጠጋ ማርክት ይችላል ለሚንቀሳቀስ ማይክ ነው ወንብርም በዚህ ሁሉ ነውና ዘና ብለ ያየህኝ ከኔ ጋር እንደዚህ እየተጫወተን እየተነጋገርን እኔ ሄዳለን እንዶ ከባለቤት ጋር የተገናኘህበት ምክንያቱን አጋጣሚውን ነው እንግዲህ ለማንሳት እየሞከርን ያለ ነው አንተ ከዚህ በፊት ዳር እንደነበረ እንደዚሁ በልዩ ልዩ ስራዎችም እንደዚሁ ተሰማርተህ እንደነበረ ከልጅነት ጀምሮ አጫውተኛ እስኪ ከዛ ጀምሮ ነገር አው እንግዲህ እኔ ከልጅነት ጀምሬ ስራን በመስራት ነው እኔ ከሰባት አመት ጀምሬ በባቄ ላንፎ ሽጨ ከዛ በቀል እንቆላል ሽጨ እንደገና ደግሞ ጥሬ እንቆላል ደግሞ ወደ ሆቴሎችም ያስገባው ራሴን በማስተዳደር በተሰብን በመርዳት ብዙ ነገሮችን ይሁት ውጣው ረዶችን አሳልፍ ያለሁኝ እና ያው ተዳር ነው በየ ይጂ ሁለት ልጆች ነው ወልጄ በ10 አመት በትዳር ከቆየን በኋላ እንዲው ተፋተን ለምን ምክንያት ነው ፍቹ ከመጀመሪያው ተዳሪ 10 አመት በትዳር ኖራቸዋል ሁለት ልጆችን አፍረታቸዋል እንዲው የመጀመሪያው ተዳሪ ምንድን የገጠመው ነገር እስኪ እናውራ አው የሚጀምረው ትዳር በቃ ባለቤቴ እኔ በማላቀበት ምክንያት ሶስት ሶስት ገብታለች እና ያን እዛ ሶስት ሶስት መገባቷን እኔ ብዙም አላቀም ነበር እና የእሷ ጓደኛ እናት የምትባል ባለቤቴኩ ልጅን ከልጅ ጋር እንዲ እንደ አይነት ቦታ አለች ለምን አትቆጣጣራትም ተለኛለች ያንን ቦታ እጅ ያየሁኝ በቃ ከዚ ድርጊቱ አንድ ተቆጣብ መከርኳት እንደ ማብራት ከቻለን ምንድን ነበር ድርጊቱ ማለት ባለቤት አብራችሁ የኖራችሁ 10 አመት በትዳር ቆይታችሁ ሁለት ልጅ ወልዳችሁ ሱስን የሚያክል ነገር በአንድ ጊዜ የሚመጣ ነገር አይደለም በሂደት የሚመጣ ነውና እንዴት ነው አንተ ላታውቂቻል ከው ሱስ ገብታ ነበር ምን አይነት ሱስ ነበር ሱሱ እንዴት ነው አንተ ስላታውቅ ባለቤቱ አሁን አብራት እየኖርክ እንዴት ነው እዚህ ደረጃ እስኪያደግ ድረስ እንዴት ነው ላታውቂቻል ከበት መንግስት አው እንግዲህ እኔ እዚ ደረጃ ሲደርስ ያላወቁበት ምክንያት ያው የሰራው የጫና ጣዋት ወጥቼ ማታ ነው መገባው 
እና እነዚህ በሃይገር ባሶች ስራ ስኪያጁኝ ያው የተቆጣጠርኩኝ ከጧት እስከማታ ነው መገባው እሷ ደግሞ በዛ ማhall ቤቷም የሚመጡም ልጆች አሉ እሷ ምትሄድበት ቦታ አለ እና ያው ማታ ከመሸ አራት ሰዓት ለራት ሰገባ ነው ማየው ምንድነው የምታዩ ማለት ያው ቤቴ መገባው ማየው ነገር የለም ማለት ነው እሺ እና በዛ ማhall ላይ እንደዚህ አይነት ሶስት እንዳለች ከራስዋ ጓደኛ እናት ሰማና ከዛ በኋላ ያንን ተከታተየ ደረስኩበት ምንድነው ሱሱ ሱሱ ጫትና እንደ ሲሻ ነገር ነው እሺ ያን ሱሱ ደረስኩበት ከዚህ ድርጊቷ እንድትቆጠብ ቢዬ መከርኳት ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ መቆጣጣር ሲጀምር ቁጥጥሩ ያው ሲበዛበት አኔ በሌለውበት ያሉትን ቤተቃዎች ብር ሚዛ ከቤት ወጣች እኔ እዚህ ላይ ጥያቄ አለኝ ማለት ባለቤት እዚህ ነገር ውስጥ የጫትና የሽሻ እንደ ነገር ከኝ እዚህ አይነት ሱሱስ እንዳለች ካወቀ በኋላ ከዚህ ነገር እንድትወጣ ተዳራቹ ጤዳማ እንዲሆን ልጆቻችሁን በጋራ እንድታሳድጉ ይሄ መጥፎ ነገር መሆኑን እንዶ በጋራ ቁጭ ብላችሁ በሰከነ መንፈስ ተነጋግራችሁ ተወያይታችሁ ወይንም ባለሙያ ጋር ሄዳችሁ ይሄ ነገር ባለሙያ ሊረዳን ያ ከናንተ አቅም ከተዳራችሁ ከናንተ አቅም በላይ ከሆነ ባለሙያ ሊረዳን ይገባል ብላችሁ ወደ ባለሙያ የመምጣቱ ነገር የምንነጋገሩ የመግባባቱ ነገር ነበረ ከዚህ መውጣት ስለሚቻል ነው ብዙ ብዙ ጥንዶች ወይንም ብዙ ወጣቶች ባንድም በሌላ መልኩ ሱሱ ውስጥ ይገባሉ ከሱስ ግን መውጣት ይቻላል የባለሙያ እርዳታ ያስፈልጋል እኛ ምን ሰራው ስራ ሱን ነው ማክሰኞ ፕሮግራማችንም ላይ በተደጋጋሚ በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ትንታኔ የባለሙያ ትንታኔ እንሰጣለን ስለዚህ ቦና ትንታኔዎችን እንሰጣለን እናንተ ትዳሩን ከማፍረስ ትዳሩን ከፋም ከማፍረስ ይሄን ነገር መቅረፍ ወደሚቻልበት መንገድ መምጣት አልተቻለም ነበር ወይ በሰዓቱ አዎ በሰዓቱ በሌላ ቦታ ማህላችን ሰው ሊገባ አልፈለኩም በራሴ በኩል ግን ከዚህ ድርጊቷ እንድትቆጠብ ማስተንቀቂያ ሰጥቻታለሁ ምን አይነት ማስተንቀቂያ ነው በቃ ከዚ ቦታ ባይሽ ብዬ ልጆቻችን በሰላም እንድናሳድግ በሰላም አብረን እንድንኖር ሌላም ሰው ሶስተኛ ወገን እንደማያስፈልገን ከዚህ ድርጊቷ እንድትቆጠብ ነው ያደረኳት ግን ያ ነገር ሶስ ስለሆነ ቀደም ብላ ይጀምረችሁም ስለሆነ ለትተው አልቻለችም እና በዛ ማህል በዚህ ሁኔታ ያያለን የኔ ቆጠጠርም ከበፊቱ ይሄን ከሰማው ወዲ ምትገባበትን ምትወጣበትን መከታተል መቆጣጠር ሲጀምር ያ ነገር አልተመቻተም እና እኔ ለስራ ሲወጣ ሷቀደም ብላ ቃዎችን አስተካክላ ቆጣጥራ ምን ብላ ጨርሳለሽ ማታኔ አይገር ባሶች ብር ሊሰበስብ ሲወጣ ተመልሽ ሁለት ሰዓት ወጥቼ ማታ አራት ሰዓት ነው መገባው በዛ ማል ለቀውን ጨና ወጣለሽ ሰገባ ሰራተኛና ሁለት ልጆቼ ብቻ ናቸው ያሉት ሳይው በሙሉ ንብረት በሙሉ ሻንጣዎች ከዘብ ሁሉም ተወስዷል ምን ማድረግ አልቻልኩም ተነስቼ እርምጃን እንኳን ወስዳለሁስን ከንዴቴ የተነሳ ጭንቅላቴ በሙሉ በአንድ ለሊት ቆስል ሆኖ አደረ እሷ ማሳደር ሳይሆን እኔም ወደ ጤና ለመሄድ ከባድ ሆነ እና ያንን ጭንቅላቴ ፈነድ ዳውን ጭንቅላቴ ቆሰሉን ጭንቅላቴ እንኳን ሲጂ ሀኪም በሰማክር እንደ ካጥም በላይ ተበሳሽታል ወይ ስተናዳላሉ ማውልኳቸው ከዛ መዳኒት ሰጥቶኝ እና ወደ 45 ቀን አካይ ፈጀብኝ ያንን አዳምኩ ሞከርኩ ከዛ በኋላ 3 አመት አንተ ግን ቆይ ወደዚህ እንት ከመዳችን በፊት አንተ ያልኩ ማውራ ወጣቱም ስለሆን ቆመ ነው ማለት ያን ያልመት ከብደኝ ሰው አይደለም ስለ ፈቀድ ክልጅ ብጨመር ማለት አረጋግጣሃል ወይ ማለት አሁን ቀድም እየጠቀስከን የጫትና የሽሻ ሱስ እንዳለባት ባለቤት የዚህ ችግር እንዳለባት ምን ምን ምልክቶችን ስታይ ነበር አንድ አንድ ነገሮችን ከስዩዶዎች ይያለን ሰንተን ከስዳን ግሬ ነበር በዚህ ከገንዘብ ጋር የታያዘ ነገር ነው በአካል ያንን ነገር ስትጠቀም አይተ አግንተ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች የተከሰቱት በተዳራጩ ነው በጥርጣሬ ብቻ ነው በጥርጣሬ ሹም በአካል ማግንቼ ነው ባካለ ማግንቼ ነው እና ብዙ ጊዜ ማለት ቤት ውስጥ ብርም ስታስቀምጥ ባለቤት እናት 5000 10000 ይጎላል እና ሌላ ሰው መኝታ ቤት ውስጥ አይገባ እንዴ ይሄ ነገር ነው ተሳስቼ ነው ወይስ ምንድነው ይሄን ያለ 5000 ብር አንድ ጊዜ 10000 ብር አንድ ጊዜ 5000 ጊዜ ጎዳለብኝ እሺ እንዴት ነው የሚጎላው 
ባለቤትም ሽሊላ ሰው ይለ ባለቤትም እንግዲህ ምን ብለ ተጠራጠራለ ያብራከ ከፍ አይነት እና በቃ ያው ብሩም የሚገኘው ከዛ ነው በቃ እና ራሴን በቃ መጠራጠር ጀመርኩኝ እና በቃ በተደጋጋሚ ገንዘብ አስቀምጠ ሲጎልብ አው ይጎልል ሲጎል ደሞ በቀላል አይደለም 5000 10000 ነው የሚጎልለው እና እንዴ እኔም እስተቱ እንዴት ነው ምንድነው ሊላ ሰው እዚህ ቢታይ ገባ ቁልፉ በእኔና በሱ አጅን ያለው እና በቃ ያ ነው እና በዛ ነው ጥርጣሪውም የሰፋው ለገና ደሞ ያው እንደዚሁም እጅ ከፈንጅን ያው ይያታለው እስኪ እሱን አጋጥ ከሚል ነገር አው እሱን ማለት አንተ እሷ አንተ እንደዚህ እንደምትከታተላት አጣቀም አንድ እርግጠኛ አይደለች ማለት አንተ በአይኔ ለአላየ ያን ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ ስታይ ነው ባለቤትን እንደ አይነት ነገር እንደምትጠቀም አንተ አጣጥቀም ማለት አው አጣጨስም አው እንደዚህ አይነት ሱስ ምናም ነው የለበት እና ባለቤትን በምን አጋጣሚ ነው አላመነች ይለህም ቁጭ ብላችሁ አልተነጋገራችሁም ይሄ ችግር እንዳለባት ከዚህ ችግር መውጣት እንደምትፈልግም ቁጭ ብላችሁ በጋራ በስምምነት ያደረጋችሁት ውይይት አልነበረ ምን አጋጣሚ ነው ታዲያ በቀጥታ እሷን ተከታተለ ይህን ነገር ስትጠቀም ወይንም ስታደርግ እጅ ከፍንጂ አስኳት ያልከኝ አሁን አንደኛው ከኔ ጋር ያሉ ረዳት ሾፌሮች አሉ እሷ ቀማስት መጣ አይኗንና አፏን ስታላመጥ ያታሉኝና አጋጣሚ ሳይ አፏው ውስጥ የጫት እንትን አይቻለሁኝ እሺ ከዛ በቃ ምንድን ነው እየሰረሻለሽ ከዛ ከተጠቆንኩ በኋላም ነው አሁንም በድጋሚ ያንን ነገር እንትን ያልኩት ምንን የጠየቀኳት እሺ ምንድን አሁን ማልተውሽ ማለት ነው እኔን ትምርት ቤት ይሄዳለሁ ብለሽ እኔ ሄድሽው ማታ ተማራለች ግን አንቺ እሱ ጋር አይደለም ያለሽ ይሄው ጫት ከመሻል ታስተውቅ ያለ ሻፍሽ ማለ እንደገና ድንገትም ደሞ መጥቼ እቤት መጥቼ ድንገት በማጠበቀው ሰዓት መጥቼ ወንጮ አመልቶ አይቻለሁኝ እሺ በጫት ማለት ነው እና ይሄን ሁሉ ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ እቤትም አልተውሽም በደጅም አልተውሽም እንዴት ነው ሰላም እናገኘው እ ገንዘብን ከዚህ ቤት እየጠፋ ነው እየጎደለ ነው ባለቤቴ ነሽ አንቺን መጠራጠርበት ምን ማይነስ ምክንያት ይለኛ አባክሽን በቃ ሌላ ሰው አማላጅ ለመላክ አልፈለኩ ምን በቃ በራስ ሰዓት እኛ ንፍታው አይነት ነገር ነው አሁን ንፍታው ነው ግን ምንም ጭራሽ እየባሰነ ይመጣው ከዛ በቃ ያ ነገር አልተመቻተ ቁጥጥሬ ከበፊቱ ሶስ ነው ልትተው አልቻለችም እና ያንን በቃ ስላል ተመቻች ሰለሙ ከጋብቻ በፊት እሷ ከመንጋባታቹ በፊት ይሄ ነገር ነበር ነው ከጋብቻ ይለም ሳገባት ከና 17 አመት ልጅ ናት ምንም እንምጣቀው ነገር የለም ይሄ መጣው እንዴት ሊመጣ ቻለ በእያስብ ቢኮ ነው አው ይሄ ሊመጣ ይቻለው በቃ ልጅቷ እኔ ሳገባት በጣም ልጅ ናት ግን አስተሳሰባ አይምሮ በጣም ትልቅና ሳላስበው ነው ወደ ተዳር ውስጥ የገባሁት ማለት በቃ ከየሷ አይምሮ ከመጣበቀው በላይ ነው ሲሄድ ይሄ ነገር ሁሉ አልተከሰተ እና እንደ ሚገባኝ በጓደኞቿ ነው እሷ ገና በልጅነቷ ሁለት ልጅ መወለዷ ከንደ ገና እሷ ከእሷን ካገኘው ሰዓት ጀምሮ በአጥሜም በገንዘብም ደረጃ ከፈ ብሏል እና እኔ እሷ በስራ ሳይሆን በጸሎት እንድታገዘኝ ነበር ዋን ነው ፈላጎቴስ ምን ማለት ነው በስራ ሳይሆን በጸሎት እንድታገዘኝ ነው ማለት በቃ ማለቲ ጠንካራ ስራ እንድት ሰራ አትፈልግም ነበር አንተ ማለቲ አው እኔ እሷ ስራ ሰርታ እቤት ለልጆች በሰራተኛ የሚበከነው ገንዘብ ያህል እሷ ከደጃ ታመጣ ካላት ሁኔታ ጋር ሰርታ ብታመጣ ወይ አንድ ሽብር ወደ እቤት ግን የሚጠፋ ከ2 ከ3 ሽብር በላይ የጠፋ ነው ያለው ስለዚህ እኔ ልጆቹን በሰላም እያሳደክሽልኝ እና እኔ ሶጣና ስግበባ ብቻ በጸሎት አግዘኝ ነው ማለት ወነትም በጸሎት በጣም ታግዘኛለሽ ስኬታ ማምነኝ ከሷ ጋር በቃ ህይወትን በጥሩ መልኩ አሳልፍ ያለውና እንደዚህ አይነት ሶስም ይላትም ግን ቆደሙሽ በተደጋጋሚ ጊዜ የሷ በዚህ ድሜ ልጅ መውለድ በዚህ ድሜ ህይወት ስኬታ ማመሆን ፈላጎት የላቸው እኛ ሶደረ ሄደን እኛ ላንጋኑ ሄደን እኛ መተናንቺ ከልጅሽ ጋር ዚ ተጨባለቀ ያለሽ ይላሉ ያ ነገር በቃ በጓደኞቹ አበክል እንደዚህ አይነት ከፍተት አለ መተውም ደና ነገር ያው የሷ ስኬታ ማመሆን የነሱ እንደዚህ አለመሆን 
ትንሽ ጥያቄ አለ ያን ክፍተት ይመስለኛል እንግዲህ እና ይሄኛል እንግዲህ በዛ በወጣትነት እድሜው ያልተሳሳተሽ ሁለት ልጆች ወልደ 10 አመት ከሆነ በኋላ ነው እንግዲህ እዚህ ውስጥ ስለዚህ ከጋብቻ በፊት ምንም አይነት ነገር አልነበረም ከጋብቻ በኋላ ከ10 አመት በኋላ እሱም በጓደኞቿ ተጽሎ ነው እንደዚህ አይነት ሶስት ሶስት ጋብ አይሻለችው ነው ያልከኝ ከዛ እንደዚህም ሆኖ አው ሰዎች ይቅርታም አድርግላት ብሎኝ 3 አመት ከመናምን ሆነን ከዛ ነው ያጋጠሚ ለሱባይ ጻርጋኒ ሲድ ስልክ ደወለችልኝ እሺ ስልክ ደወለችልኝና የትን ያለው አለችኝ ጻርጋኒ ነኝ ሱባይ እየገባው ነው አልኩኝ እዛው በቃ መምጣት ከፈለክሽ ነው ያልኳት ነኝ መጣች ነኝ ሱባይ ሆኝ እኔ ተፈላያችሁ ከ3 አመት በኋላ ከ3 አመት በኋላ እሺ ሱባይ ገባች መጣች እኔ 21 ቀን ጨርሻለሁ ለሷ ብዬ ሌላ 21 ቀን ጨምሪ እኔ 42 ቀን ሷ 21 ቀን ሱባይ ገብተን ተመልሰን ወደ ቤት መጣን ከዛ ንሳ አስገብቻት ጻበልም ማስጠንቀቂያት ከዛ ተመልሳ እንድትገባ አደረኩኝ ተመልሳ እንድትገባ አድርጌ ለሁለት ወር በቃ ምን ከሶስም ጽድት ያለ ሁሉ ነገር በቃ ባለቤት ተመልሳ ስትመጣ መጀመሪያ ያላያያችሁ ጉዳይ አለ መጀመሪያ ያላስማማችሁ ጉዳይ አለ እሱም እንደነገርከኝ የጫት እና የሽሻ ሱስ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ተመልሳ ከሶስት አመት በኋላ ወደ ህይወት እንደገና ስትመጣ ኢየሱስ ተቀርፎ ነው ይህ ችግር ተቀርፎ ነው እናንተን ያላግባባችሁ ትዳራችሁ እንድትቀጥሉ ያላደረገው እንቅፋት እሱ ተቀርፎ ተወግዶ ነው ወይ ትዳሩ እንደገና እንዲቀጥል እየተደረገው አዎ ያንን ትቻለው ብላ ነው እኔም ንሳ ዛስ ገብቻት አብረን ሀደጋኒ 21 ቀን ጾምሰሎዝ ተአድርገን ጸበል አስጠምቄ ንሳ አስገብቼ ነው እንግዲህ ቀጣዩን ህይወት ደሞ እመራለን ብዬ በእውነት በተተከከልም ተለውጣለሽ ብዬ ለሁለት ወር በቃ ምንም ነገር የለም ምንም ነገር የለም እሺ ከሁለት ወር በኋላ ከሁለት ወር በኋላ ሁ ቡና ቆጭ ብላ ስታፈላ በቡናው ረከቦቱ ስር ጫታ ይሁን ዲ ትቻለው ብለሽ ኪት መጣ ደግሞ ይያልኩ ሱባይ ገብተሽ ንሳ ገብተሽ ዛሬ እንኳን ልጆቻችን በሰላም እንዳናሳድግ ይሄን አንድ ይሄንን አየው ሁለተኛ ከቤት ወጥቼ እደጅ ውዬ ስመጣ ስልክ ዘደውላት ይለች አሁን እዛው ጓደኛ ቤት ስደውል ጫት ቀማ ከጓደኛ ቤት ከቤቴ ፍለፊት ጫት ቀማ ስትወጣ ከጓደኛ ጋር እሱም አያት መኪናውን አቆመ በእና ተጠገው አልደረስባት አልኩና እሱ ስለወቀ አቆየ እዛ ነው ይገባሁኝ ገና አፈን ሰጥተጠብ ደረስኩባት እሺ ከጓደኛ ጋር ቤት ስትወጣ ማለት ነው እዛ ደሞ ሌላ ጫት መታስቀማት ጓደኛ አለች እሺ ከዛ በኋላ በቃ በዚህ እገልሻለሁ አልኳት በቃ ከዛ ተነስተን በተሰቦቿ ጋር ሄደች በተሰቦቿ ይዘዋት መጡ በዛ እንደዚህ ነው እንዴ ነው በቃ ምንም መልሽም ላስከባት አልኩኝ ከበፊቱ እንዶ አሁን ጭንቅላቴ ተመረዘ ማይብህ ከዚህ በኋላ መኖር ተቻለሽ ኑሪ ከዚህ በኋላ እንዶ እኔ ወደጅ ክብሪት እንኳን እንደተገዢ አልፈቅደለሽ በቃ እኔ ተመልሰሻል ብዬ ንሳ አትገብቺ አሁን ነው ከበፊቱ ራሴን ያመመኝ ሰላም የሚያጠው ታሁን ነው በጣም በትልልቅ ቃላፊነቶች ቦታ ላይ ሰርተሃል የተማርከሰው ለምን ድኑ ባለሙያ እንደገዛችሁ ያላደረጋችሁት አዎ እሱ ላይ ነው እንግዲህ ማለቴ እንዲ ለሚዲያው እንትን ብዙ እንትን አሁን ነው በቃ ያ ሁሉ ነገር ያው ከስራም ውጥረተ ጋር ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ እንትን አተለ አሁን ነው እንደው በቃ እዚጋ ስጨናነቅ ሚዲያዎችን መከታተል እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳሉ በስነ ልቦና ማማካሪ እንዳለ እንዴነትም አሁን ለምሳሌ ከበፊቷ አሁን ከመነ ታሪኳን ከመነግር ጋር እንደው እንደዚህ ስነ ልቦና ቢሆን ሱሷንም ጭየ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ፍለፊት እያስቀምኳትም ቢሆን 
ጭንቅላቷን እየተጠንኩ ማስተዋል እንዴት ታገግ ማድረግ ይችላል ነበር ማድረግ ይችላል ነበር ስለዚህ መረጃው ስለሌለህ ነው እና ያንን በቃ ያንን አጥፋት የምለው ከዳሬ 10 አመት ቆየ መፍረስ ማንዶ ይቻለው ከኔስ ተተመለው ያንን ነው መረጃል ነበር ባለሙያ እንዳይገዛ አላደረገው ያንን እና ቢያንስ ደግሞ እንደው ሶስ ነው ተዳሩን ከመፈርስ እንደው ሶሱን እያወኩን ፊቴም ይያስቀምኩኝ እንደው በስነ ልብ ሆነው እንደው እንድታርፈ ማድረግ ይችላል ነበር ያንን ሶስ ባንድ ጊዜ አቆሚ ማለቴ ያው መጨረሻ ላይ በምን ተለያያችሁ ታዲያ መጨረሻ በቃ እኔ እገልሻለሁ ከዚህ በኋላ ጫቱን ሳትተይ ከዚህ በታ ጓደኛዬ ብለሽ ብቶ ክብሪት እንኳን እንድትገሽ ያልፈቅድልሽ ማልኳት በዛ በቃ በዛ ወጣች ወጣች እኔ ዘመድም ብዙ ሰው መክሯት ነበር ለተመስሰም ለተመለስ ፈቃደኛ አይደለች ከዛ በኋላ ያው ረጅም አመት ቆየሁን ከዛ በኋላ ለ ከዚህ ዲውጪ ስናወራ በጣም የሚጸጽተ በጣም ተከብሮ በጣም ትልቅ ምንድነው ሰው ትልቅ ትዝታ ያለ ተዳር ነው ይሄ ተዳር በመፍረስ በጣም ታዝን ነበር ስትነግረኝ በጣም ያዘንክ ነው የምትነግረኝና ምናልባት ትግስት ባልተነጉስ እዚ ስቱዲዮ ስላለች ከዚህ ጋር ተያይዞ ከዚህ ከሱስ የፈተናችሁ ብዙ ተዳሮች አሉ ከዚህ ከጫት ከሽሻ ከሲጋራ ከመጠጥ ከሌሎችም ከሌሎችም ሶሶች ጋር በማክሲሙም ፕሮግራማችን በርግጥ በሰፊው ተነጋግረንበታል ግን ከጊዜ በኋላ የሚፈጠሩ እንደዚህ የሱስ ተጽኖች ተዳር ይፈትኑታል እንዴት ነው መቋቋም ምን ይችላል እንዴት ነው ከዚህ ነገር ተዳር ለማስቀጠል ይሄንን ነገር እንዴት ነው አክመን ተዳሩ ወደ ጤና ማውኔታ መመለስ ምን ይችላል የሚለው ነገር ላይ ሱስ ሲያገረሽስ ምን እንዴት ነው የሚያገረሽው አሁን ተመለሳ ተጸጽታ ትቻለው ብላህ ነው እንደገና አይመጣችሁ በርግጥ ተታለች ወይ ትግስ ምትነግረን ነገር ነው የሚሆነው ከሱስ ጋር ተያይዞ ብዙ አድማጮቻችንም ስላሉ ነው ይሄንን ነገር መተው የሚፈልግ ባሊኖር ይችላል መተው ምትፈልግ የሚስተምድት ኖር ትችላለች እና በባለ ተዳሮች መካከል ትልቅ ክፍተት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ እናወራለን ከዛ በኋላ ተዳሩን ፈተ 6 አመት ቆየ አዎ 6 አመት ቆየው የብዙ ሰው ጥያቄ ነበር እስከመቼ ነው ሁለት ልጆች ብቻን ይዘምት ኖረው አለኝ እኔ ከነ ልጆቼ ልጆቼን የሚወደልኝ ሰው ባገኝ አገባለሁ ግን ልጆቼን ለእንጀራና ታልሰጠ የብዙ ሰው ጥያቄ ማለት ተዳሩን ፈተ 6 አመት ሞላ ለምን ነው ማታገባው ነው ጥያቄው ጥያቄው በቃ ከቤተሰብም ጉዳይ በቃ ይሄን ነው የሚያስጨንቀኝ ነበርው እና አጋጣሚ በቃ ይሄን ምን አንተ ስማግባት ተፈልግ ነበር እኔ በቃ ልጆቼን ለምን እንደሆነ ታቃለኝ እንደያቄ ጠየቁ ምናልባት ያለፈው ተዳር መፍረሱ ተጽኖ አላሳደረብህም ወይ እንደገና ሌላ አዲስ ተዳር ለመመስረት ችግር አልገጠመህም ለማግባት ተፈልግ ነበር ወይንስ እንደው ዘመድ ጎሮቤት አካባቢ አግባ 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 የሚሉ ተጽኖ ይስላሉ ነው ከስድስት አመት በኋላ ለማግባት ይወሰንከው አዎ ለማግባት ይፈልኩት ያው ወንድ ልጅ ነህ ልጆችም ይያደጉ ሲሄዱ ሁሉ ሚራሳቸው ኑሮ ይኖራሉ አንተ ጋር ግን ካጠገብ ማንም ሰው የለም ልጆችም ሚራሳቸው ህይወት ሊኖር ይችላሉ ተዳሪ ግድ አስፈላጊ ነው አቅም ይደክማል ጤና ይጣፋል ከጎነ ማንም የለም ልጆችም አድርገው የራሳቸውን ህይወት ይመራሉ ተዳሪ ግድ ይታ እንደሚያስፈልገኝ አመናለሁ ግን ያንን ተዳር አመኖበት ልጆች እንዳሉኝ አውቆ ከዚህ በፊት ተዳር እንደነበረኝ አውቆ ይሄን መልስ የሚሰጠኝ ሰው የለም ነበር እሺ እና እንግዲህ አሁን በሁለተኛ በወሮ አወጣች ከመለው ባለቤቴ ጋር ይሄን መልስ ያገኘው ከሷ ነበር እንዴት አገኘ ይሄን መልስ እንዴት ተዋወቃችሁ እና እኔ እሷም አጎቷን ለተጠየቅ እኔ ወንድሜን ለተጠየቅ ወደ ዘዋይ ማረበ ይስነድ ጣሊቴ አውቶቢስ ጋር አያት የየመተው ከጎን የቁጭ አስቀድርገው አስቀምጣት እሺ አስቀምጣት ያው አብረስ ተቀመጥ ተጫወታለ ሰዓት ጣቷ ላይ ቀለበት የለም አላገባሽ ነው ያልኳት እሺ አይ አላገባ ምክንያቱም ሰነው የዳቹን ነው የሚታወቁት ይሄ ነው አላገባው ማለት ወኔኮ አግብጨ ሁለትም ወልጨ ክትዳሪን ከፈተው ይሄን ያላመት ሆኖኛል ይልኩ ታሪክን ምንም ሳልደበቃ ታጫውትኳት በዛው ያው ዘዋይ ማረብ ቤት ድረስን እሺ እሷም ወደምትጠይቀበት እኔም ወደምትጠይቀበት ስንሄድ ስልክ ኳል ሰጣኝ ማለት ነው እኔ በቃ ታሪክን ማውራት እንጂ ስለምንም ያነሳውላት ነገር የለም ስልክ ኳል ሰጣኝ ማለት ነው ተመልሽ ስልክን ሰጣሁት ከዛ 
እሷ በደርሶ መልሰ ነው ያስቆረጠችው ወኔ ደሞ ወንድሜን ጠይቂ ወደው ተመለስ ኩማታ ደወለችልኝ እሺ እና በቃ ታሪክ ደስ ብሎኛልና ልጆችህን መጥቼ ቤት ላይ ለሃለችኝ እሺ ቀጠሮ ቀጠርኳት መጣ ልጆቹን ቤት አየች ልጆቹን ወደደቻቸው በሌላ ቀመጥቼ እቤቱ እኔ ጋር ላቆያቸው አለችኝ ለሶስ ቀን ወስዳ እቤት ወሰደቻቸው እንዲ አሳደገዎቹ አጋ አያቶቹ አጋ ወስዳ ሶስ ቀን አሳደራ መለሰች ከዛ በቃ በትዳር ላይ አብረን ብንኖርስ እኔ ልጆችን ወድጃቸዋለሁ አለችኝ እሺ ይሄንን ማንም ሰው ያለኝ የለም ልጅቷ በጣም ቆንጆነት ወብነት ወጣትነት እኔ አግብቻለሁ ፈትቻለሁ ልጆች አሉኝ ይሄንን ድርጊት እስካሁን ከማንን የሰማውት ስለሌለ ጥያቄው ከሷ መምጣቱ ልጆች ይሄን መውደዷ ነው እንዴት ተወዳታ ያደረገ ያደረገኝ አዎ ከዛም በኋላ ደግሞ በቃ የሷ ደግሞ አንዳንድ ታሪኮችን ስተነግረኝ በቃ ውስጧ ገብቼ በቃ እንደው ለረዳት አሳዛኝ ሆነ ታሪክ ነው የነገረችኝ ከዛ ያው ሙስጢ ይገባ ከእንደገና በደጋሚ አሁን ሌላ ጊዜ መጣ ደግሞ አሁንም ልጆቹ ወሰደች እና የተዳሩ ጥያቄ ስለላይ ጸሎት ላደርግበት ሱበ ያስፈልጉ አልኩ አንቺስ ምን ያህል አመነሽበት ነው እኔ ልጆች አሉኝ ወደሽ ነው ምን ያህል ደስተኛ ሆነሽ ነው ግን ለማንኛው ምን ልጠይቅ አልኩኝ ይሄንን በመጠይቅ ሰዓት በመሃል ላይ እህቷ ከወጭ ባላግን ታላት ፕሮሰስ እንደምትጀምር ነገረችኝ ማን ይነገር ይሄንን እሷ ራሷ ወደ ውጪ ሊሄድ ነው ባልተገኝ ቶሊን ወደ ውጪ ሊሄድ ነው ብላሃለች አንድ ጥያቄ አለኝ የመጣች ልጆችን ተወስዳለች ትንከባከብላለች በተደጋጋሚ አንዱ ለሶስት ይሄን ነገር ታደርግ ነበር እናንተ ግን አንተ እና እሷ በጋራ ቁጭ ብላችሁ ትገናኙ ነበር ወይ ትነጋገሩ ነበር ወይ የጋራ ህልማችሁን የጋራ ራእያችሁን እንደው ነገበ ተዳር አብሮ እንደሚኖር ሰው ነው ወይ ሰታውሮ ይነበረው ወይንስ ከልጆች ከልጆች ጋር ያላት ቅርበት አንተ ቦታ እንድትሰጣት እሷን እንድትቀርባት አደረገ እንጂ ስለሷ ምን ያህል ታውቅ ነበር እሷ ስለአንተ ምን ያህል ታውቅ ነበር በጋራ ጊዜ ነበራችሁ መታሳልፉት ይሄን ያህል የለም በቃ እኔ ላይፍ ስትሪን ከመጀመሪያ ጀምሮ የደበኳት ነገር የለም እንዴት እንደምተዳደር በምን እንደምተዳደር እስከ ቤትም ድረስ መጣ አይታለች የደበኳትም ልጆቼንም ሁሉንም ምንም የደበኳት ነገር የለም የጋብቻ ጥያቄ ከሷ ሲመጣ ስለሷ ለማውቀስ ምንም ያደረከው ጥረት አልነበረ አው ስለሷ ምንም ለማውቀ ያደረኩ ጥረት የለም ለምን እኔ በቃ ከፈጣሪ ጋር ብቻ በጸሎት መጠየቅ ነው ያለኝ እና ያንን ስትጠይቅ እኔ መጠየቅ ነው እና እኔ ምንም እንደው ደስ የሚል ነገር አላየሁም አልኳት አሁን እሷ የውጭ ፕሮሰስ ጀምራ ፎቶ ላኩኛለች ፎቶ ላኪተብየ በቆምም ለምን ነው ውጭ ሀገር ባልተገኝ ቶልኛል ላገባ ፕሮሰስ ያረኩ ነው ብላ አንተን ደግሞ ለጋብቻ እየጠየቀች ነው ይሄ ጥያቄ አልፈጠረብህም አንተ ጋር አሁን መጀመሪያ ነው ለጋብቻ እየጠየቀችኝ ማለት ነው እሺ ለጋብቻ እየጠየቀችኝ በዚህ ጸሎት አደርጋለሁኝ ይያልኩኝ ስል ይሆነ እድል የውጭ እንትን እድል መጣልኝ አለችኝ እሺ ኦኬ ማ ጥሩ ነው ለኔም አሁን ረፍት ነው በዚህ ጋር የሷ ተደርጭ ያቂ ያስጨንቆ ይነበረ እንዴት ነው የሚለው ማለት ነው ያስጨንቀ ይነበረ ከዛ በኋላ ይሄ ነገር ሲሆን እና ምን ልርዳሽ አልኳት በቃ ልጆቹን እኔ ለሙላቸው እንደ ልጆቼ ብዬ አለች ፎርም ላይ ተሞላች ያንተ ልጆች ሞላች እሷ ፎርም ላይ እሺ አሁን እዛ እጄ አግብቼ ከዛ ደግሞ ተፋትቼ አንተ ነው ስዳለሁ እና ልጆቹን አለች በዚህ እንትናለን ተስማማችሁ አዎ ለምን ተስማማችሁ ማለቴ በቃ ያው ህይወቷን እሷ አግብታ ውጭ ሀገር ሄዳ አግብታ ፈታ አንተን እንደገና እንድታገራ ልጆቹ እንዴት ተስማማላችሁ በዚህ አዎ ልጆቹን በቃ እንግዲህ ያው የሷ አመለካከት ነው እኔ አይሆንም ብዬ የሷን እድል እዚህ ጋር ማበላሸት የለብኝም እሺ እሷ ከሄደች ልጆቹ የሚሄዳሉ የሚል ተስፋዋለኝ ከዚህ ላይ ማለት ነው ይሄኔ ቀጣይ የሚመጨረሻ ነው እሷ ያው ልጆቹ ነው ልጆቹ ነው ልጆቹ ይሰል መውሰድ ይችላል ከዛ በኋላ ደግሞ አንተም ባሌን ፈትቼ አንተ ነው ስለሃለው ስለዚህ ነው በዚህ ተስማማ አዎ 
ዛሬ ባለታሪካችን ሆኖ እዚህ ሲዱ የቀረበው ባለታሪክ 400 ሺህ ብር ወጥቶበት ህዝብ ያጨበጨበለት ጋብቻ ለሰርግ የመጣው ቃ ሳይመለስ ሚስቴ ያልኳት ሴት ወደ መጣችበት ተመለሰች በተስፋ በጤና በገንዘብ ተሰብር ያለው በእኔ ይደረሰ አይدرسባችሁ ነው ይላል ባለታሪካችን ሰለሞን እንግዲህ ሁለተኛው ተዳርህ ነው እንደዚህ ሆኖ እየነገር ከና ያለውና ታክሲ ውስጥ ትራንስፖርት የህዝብ ትራንስፖርት ላይ ነው የተዋወቀ ነው ብለህኛል ከዛ በኋላ ግንኙነታቹ እየቀጠለ መጣ ለጋብቻ እንደ ጠየቀች ነግረኛል ወደ ውጪ አግብታ እንደምትሄድ ነግረኛል አንተ ለጋብቻ የጠየቀችበትና አግብታ ምትሄድበት ጊዜ ተመሳሳይ ጊዜ ነው እንዴት ነው ይሄን አንኔ የተቀበልከው የሚል ጥያቄ አቀርበልኝ ነው መልእክት ወደ መስማት ሄድ ነው አዎ ከዛ ተቀጠለልኝ አዎ እና መጀመሪያ ያው የጋብቻውን ጥያቄ ነው የጠየቀችኝ ይሄንን በጸሎት እንደሚፈታ ሱ ወይ ማየዝ እንዳለብኝ ተነጋገረም ከዚህ ከ3 ከ4 በኋላ ይሄ የውጭ ድል መጣ አለችኝ እና አንተ አከባቢ ምርመራ ምን ያህል እንደሚፈጅ ጠይቅልኝ አለችኝ ጠይቅኩላት ከዛ ነገርኳት ካስፈልገሽ እኔ ከፍላለሁ ነው ያልኳት ከዛ በኋላ ዝም አለች እኔ ድጋሚ አላነሳሁላትም እሺ ምንም ነገር አላደረኩኝ ከስንት ጊዜ በኋላ እንግዲህ ከተዋወቀን ከሰኔ 12 ጀምሮ እስከ ጥምቀት ጥር 11 ድረስ በቃ ሰላማዊ መልኩ ነው ጤናማ የሆነ መንገድ ነበር ስንጓዜ ነበር ምን ማለት ነው ሰላማዊ የሆነ መልክ ማለት ጤናማ ነው ስትል ምን ማለት ነው በቃ ማለት የሷ የተዳሩ ፍላጎት በተንኮል ያልታጀበ ግን ከሴት ከሌሎቹ ሴቶች ሁሉ ለኔ እኔን ያሸነፈች ይሄንን በጋብቻ ያሳለፍኩኝ አግብቼ ይፈታሁኝ ልጆች ይያሉ ይሄን ለአግባ ብላ የጠየቀችኝ ማንም ይለም እሺ ለኔ ትልቅ መልስ የተሰጠኛ ነው ያንን ማድረግ በኔ ልብ ውስጥ ገብታለች ከዛ ከስንት አንድ ቀን አሁን የተዳሩን ጠየቀው ንድጋኔን ጠየቀችኝ ምን አደረክሹ የውጭን ጉዳይ ስለ አይ ሰውየው ሸማግሌ ነው እናቴ ማልወደደችው ማለትቸው ማለት ውጭ አግብታ ለተሄደው የነበረው ሰው ማለት ነው አዎ ፈሶ ነው ስትልከው እናቴ ማልወደደችው እና ደስ ማላላትም ማለትቸው እሺ አልኩኝ ድጋሚ አሁንም ጠየቀችና መጨረሻ ላይ ንገረኝ እንጂ ለምን ግዜ ተፈጃለ ማታገበኝ ከሆነ ራስህ ነው ማጠፋው አለችኝ እሺ በኔ ምክንያትም ራስህ ናታጠፊ ምን ማድረግ ነው ያለብኝ ናንተ ውስጥ ምን ነገር የለም ሰለሞ እንደው እንደው አድማጮቻችን የሚሰሙናልና ትንሽ አልተለመደ ነገር ነው የነገርከኛ ሆነ በተደጋጋሚ የጋፍቻ ጥያቄ እየመጣ ነው ከሷ በተደጋጋሚና እኔ ውስጥ ምን ነገር አልተፈጠረ ምን ነገር አልነበረም ለጋብቻ አላስባትም ነበር ያልከይ ነው አዎ አላስብ እንደው በተደጋጋሚ ሲመጣ ሲ የጋፍቻ ጥያቄ የሷ የሷ በቃ ከልጆቼ ውስጥ ከዛ በፊት ምን ይሄንን ምንም ነገር የለም ጤናማ ነው ያልኩ ግንኙነታችን ሰላማዊ መልክ ነው እንተንኮል ያለበት በየ ማስቦ ምንም ነገር የለም እሺ በቃ ከዛ በኋላ ራሴን አጠፋለው አለችኝ እንዴ እኔማ ምክንያት አልሆነሽ ምንድነው ከኔ የምትፈልጊው አልኳት እሺ ሽማግሌ እንድትልክ በማዘጋጃ እንድንፈራረም ከዛ በፈለከው በቁርባንም ቢሆን እንደ ሶስቱን ይመቸኛል አልኳት ተጋብቻ ተስማማ ተስማማ አገባሽ አለው ያልቃት ካላገባ ሄኝ ራሴን አጠፋለሁ ስላልች ነው አዎ እንዴት ድረዛ ስላልች ታገባት አለ አንድ እሱ ነው ሁለት ደግሞ ለልጆች ያላት አመለካከት ከእንደከና ልጆች እንደሞ ቤተሰቦቿ ጋር ወስዳ አስተዋውቃለች ነገ በጀርባዬ ላይ እንደዚህ አይነት ታሪክ ልጆች አሉት ተብሎ የሚመጣ ነገር ይመጣልም አላሰብም ይቅርታ ጠያቄ እየጠየቁ ነው አንተም ተገበው እሷን አዎ እሷን ካገባ ስለሷ በደንብ ማውቃ አለበት እሷን መውደድ አለበት አዎ ከሷ ጋር ነው ጋብቻው የምትፈጽመው አዎ ግን ልጆችን መውሰዷ ልጆችን መቅረባዋ በተደጋጋሚ ታገባኛለ የሚል ጥያቄ መጠየቋ አዎ ካላገባህኝ ራሴን አጠፋለሁ ማለቷ ብቻውን እሷን ለማግባት ለመወሰን የሚያበቃ ነገር ነው በኔ በኩል ካሁን 6 አመት ሙሉ ቆጭ በዬ ትዳር ጥያቄ ነው እሺ ያ ትዳር ጥያቄ የመለሰችልኝ እሷ ብቻ ናት አልበት ምን አይነት ጥያቄ መለሰችልህ አበ ምን አይነት ልጆችን ወድጃለሁኝ ያ ብቻኝነትን ተረድቻለሁኝ አብሬ መኖር ፈልጋለሁ ያለሽት እሷ ብቻ ናት እሺ 
ይሄን ጠያቄ መለሰችልኝ እሷ ናት ስለዚህ ይሄን ነገር ደግሞ ቤተሰቦቹ አጋ ደግሞ ወስዳ ልጆቹን ማስተዋወቅ በኋላ ከጀርባ በኩል ያለ ነገር እንዳይፈጠር ለኔ በሷ ላይ እምነት እንድትሳደር አደረገ እሺ መቀጠል ይችላል አለ ነው እምነት እንዳደረገኝ እሺ ተባለ ከዛ ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ከ በቃሻይ ቡና ወጭ ሌላ ግንነት ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረግ ነው እንደዚሁ የጥር የጥምቀት መጨረሻ ከተገናኘም በኋላ ከተገናኛችሁ ከ8 ወር በኋላ ማለት ነው ከተዋወቃችሁ ከ8 ወር በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ግንነት ያደረግ ነው ወሲ ፈጸማችሁ አደረገን ከዛ ቀን ታስተው ሐሙስ ቀን ነው ወድ ቀን ስልክ ደወለችና ስክስክ ብላ አለቀሰች እሺ ስክስክ ብላ አለቀሰች ምንድነው ባለ ሰኞ ወንድሜን ሊጠይቅ ወደ መረብ ቤት እንሄዳለ ሰኞ ለት ስክስክ ብላ አለቀሰችና አንተ ከኔሪሽ ተፈልጋለ ግን ካንተ ልጅ ማግኘት አልችልም ሐኪም ሐኪም መውለድ አትችም ብሎኛል አላችሁ ሰኔ የተዋወቃችሁት እስከ ጥር ድረስ ቀጠለ ግንኙነታችሁ ቀጠለ ጥር ባልከኝ ቀን ግንኙነት ፈጸማችሁ ወሲ ባደረጋችሁ ሐሙስ ቀን ነው ያልከኝ ነው ሐሙስ ቀን ይሄን ነገር ተፈጽሞ እሁድ ቀን ስክስክ ብላ አለቀሰች አለቀሰ ምንድነው ምክንያቱ ምንድን እሱ ላይ ነው አሁን እንግዲህ እሱ ላይ ነው ምክንያቱ ምንድነው ስክስክ ብላ አለቀሰችና ምን ሆነ ሻለ ሰኞ ጣዋት ወንድማይን ለቀጠለ ምን ሆነ ሽ ነው ስለ አይ ሐኪም ጽንስ ሚያሳት ሺም ብሎኛል እሺ ነው ሞለዳት ሺም ብሎኛል አይ ሐኪም እኮ እሱ ፈጣሪ አይደለም ልጅ ነው የሚሰጥ መዳን ያለብ ነው ስለዚህ እኔ አይተሽኛ ልጅ ሞለደ ይችላል ልጅም አለኝ ስለዚህ ምንም ቸገር የለም እና እንደዚህ ምንድነው ተፈጠረ በቃ ሐኪም ቢሲ ፕሪዲ ተቆራርጦ መጥቷል አለች ተቆራርጦ መጥቷል ማለት ምንድነው አልገባኝም ከሌላ አርግሻ ወይስ ምንድን አይ በቃ ዶክተሩ እንደዚህ ብሎኝ ሞለ በጣም ስክስክ አረጋ እኔም አለቀስኩኝ እሺ አለቀስኩኝ በማግስቱ ተገናኘን በቃ አይዞሽ ምንም ቸገር የለም እኮ አሁን በሚቀጥለው ወር ሳተሽን ጸሎት አድርገን ነጻ ጽንስ ሚያስ በመትችበት ሰዓት ቆጥረን ግንነት እናደርጋለን አልኮና ከዛ በዛ ሰዓት በርግጠይነት እናትየዋ ናቸው ወደ ቤቴ የላኳት በመናወክ ገባቾ ብለው ደወሉልኝ ገባቾ ብለው ደወሉልኝ አዎ ደወሉልኝ አሁን ገብታለች አለኝ ቀደም ያንተ እና እሷን ግንኙነት እናተ እና እሷ እናተ ያውቁ ነበር አዎ እሺ ያው ልጆች ልክ ያለው ባካል አንተውቀም በስልከ ነው ከዛ ጽንስ ጸንስ ቆለች ሐኪም ጽንስ መጸነስ አትቺም ብሎኛል ካለች በኋላ ቀን ቆጥራችሁ ጽንስ መጸነስ በመትችልበት ጊዜ ግንኙነት ፈጸማችሁ ይህን ግንኙነት በመትፈጸሙበት ጊዜ እና ቀን እሷ ወደ ነቢይ ተሰጥመጣ ወላጅነቷ ደውል ደውለው ገባቾ ይብለው ጠየቁኝ ይያልከኝ ነው አው ጠየቁኝ አው ገብታለች አልኩኝ በቃ እንድትጸንስም ሜላኳት ተሳቸው ናቸው ስለዚህ በዚህ ነው ግጠኛው እንኳን አው እሺ መጣች ጸነሰች እንግዲህ የጀርባውን ታሪክ አላቀም የኔም ይሁን አይሁን እሱ በኋላ እንግዲህ አላቀም እሺ ብዬ ተቀበልኩኝ እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ያቺ ለቅሷ ሚስጥሯ ምን እንደሆነች ማላቀው አንድ ከሌላ ጸነሳ ነው የመጣችው ወይስ የውጪ ውጤቷ ፊልስ ላደረገባት ነው እሱ ሚስጥር ምን የገባይ ነገር የለም በዚህ ምክንያት ሽማግሌ ይላልኩኝ የውጪ ግንኙነት ለምን ነው የተቋረጠው? ውጪ ለምን ይደሰበችው ግንኙነት? በምን ምክንያት ነው የተቋረጠው? እናቴ ሽማግሌ ነው ብላ አይሆነሽም አይማኑቱም ሌላ ነው ብላ ከለከለቼ ነው የምትለው። እሺ በቃ በዚህ ተሻፈነ ያው ጻነሰ ይስጨነስ ሽማግሌ ላኩኝ። ሽማግሌ ላኩኝ እንደ ተባለው ቀጠሮ ቀጠሮ ሽማግሌ ቼ ላኩኝ የሃይማኖት አባቶች የሕግ ባለሙያዎች ከጓደኞች የምጨመረ ሽማግሌ ላኩኝ እነሱም ተቀበሉ እና በመን ታስተዳደራት አለ የሚለው ሁሉ ቀደም ብዬ ስለነገርኩኝ እነሱ ያው ሁሉ ነገር ነገሩ የተደበቀ ነገር የለም ልጆቼንም ቀድሞ አውቀዋል እና የተፈጠረ ነገር የለም እና እነሱ በተዳር ዓለም ከ40 አመት በላይ ቆዩ ተላልክ ሰዎች ናቸው ከዚህ በኋላ እችልሽ አታስቀይማት በስነ ስርዓት እንዲዛት ሽማግሌዎቹ እኔን ገሰጹኝ መከሩኝ እሺ የነሱም ቃል አለ 
ያው ሄዱን እኔ እንደጠበኩት አንቺ ካያስፋም ሁለት ሰው ከኔ ሁለት ሰው ማዘጋጃ ተፈራርሙን ወደ ቤት እንድትገባ ነበር ከዛ የሴት ቤተሰብ ሲያመክሩ አይ እግርስማ ቪሎ ለብሳ መውጣት አለበት ተባለ ሽማግሌዎች ተልከው ይሄ ነገር ተከሰተኝ እኔ ጥያቄው ነው ብኝ ነገር ለጠይቀኝ ሃሙስ ቀን ግንኙነት አድርገን እሁድ ቀን መጣ የመጀመሪያ ግንኙነታችሁ ነው ሃሙስ የተደረገው እሁድ ቀን መጣ ስክስክ ብላ አለቀሰች ምንድነው ምክንያቱ ብዬ ሰጠይቃት አይ ሐኪም ከዚህ በኋላ ልጅ ሞለድ አድቺን ብሎኛል አለቺን ብለህኝ አዎ ከሆነ ጊዜ በኋላ ደሞ ቀን ቆጥረን በቃ ችግሬ ለመውለድ እን ይችላልን አልኳትና ቀን ቆጥረን ግንኙነት አደረገን በዛ ሰዓት ጸነሰች ይያልከኝ ነው አዎ ስትጸንስ አሁን ጸነሰች ሐኪም እንዴት ግንኙነት ማለት ልጅ ሞለድ አድቺን ብሏት አሁን ደግሞ ጸነስኩ ስትል አንተ ላይ ጥያቄ የፈጠረው ነገር የለም ወይ በባለሙያ ይሄን ነገር ለማየት በሐኪም ይሄን ነገር ለማረጋገጥ ጥረት አላደረክም ወይ የነገርችህ ይሄ ነገር እውነት ነው ውሸት ነው የሚለው ነገር ለማጣራት ጥረት አላደረክ እንግዲህ አሁን አከሄዱ ወደ ተዳር ነው በቃ ገብተናል ሸማግሌ ተልኳል አለ እዚህ ጋር ይሄ ጥርጣሪዎች እንግዲህ የመጥቶት መቼ ነው ከቤት አሁን ተዳር ተይዞ ስትወጣ ነው እነዚህ ጥያቄዎች የመጥቶት እንጂስ ከዛ ድረስ አምን ይሄ ነበር አምን ይሄ ነው እሺ ሸማግሌ ተላከ ሸማግሌ ተላከ ሸማግሌዎች ቀን ቆጠሩ የጋብቻው ከጥርጣሩ ምን ያደረብኝ ሚያዚያ 23 ፋሲካ ነው ሚያዚያ ሃያ አምስት በሁለተኛው ቀን ማክሰኞ ቀን ካሎን አሉ። ምን አጣደፋችሁ አርኮ ጋር ሆኖ ምን መቼ ታርዶ ነው በ27 የሚሆነው ከዚህ በ30 አሉ በ30 ደግሞ እናቴ ሌላ ፕሮግራም ስላላት አይሆን ማልኳችሁ ወደ ግንቦት ሰባት ተቀየረ እዛም ጋር ይሄ ሁሉ ጥያቄ የሚመጣው እንግዲህ በኋላ ነው ነገሮች እንደዚህ ሲሆኑ ነው የሚመጣው እነሱ አላቅም ከጀርባቸው ያለው ነገር ግዲያው ሰዓቶች ግዢዎች ይፈቱታል በዚህ ሁኔታ ያለ ጋብቻው እኛ ከተጠበቀ ነው በላይ ሆነ የተነጋገር ነው እሷም እንት ነው ያለችው በሽማግሌዎች ተፈራርመን አለች እኔም ኮኔም ሁለት ሰው ማዘጋጃ ተፈራርመን ወደ ቤት እንሄዳለን ነው ያለው ፎቶ ስቱዲዮ ብቻ ነው ፕሮግራማችን ሰርግ ስለሆነ ሌላ ፕሮግራም የለም ከፎቶ ስቱዲዮም ጋር በ12 ሽብር ነው የተስማማ ነው መጀመሪያ አሁን እጄ ላይ የሚገኘው የፎቶም ፎቶግራፍ ማለት ነው ብዙ እናልባት አድማጮቻችን ሬዲዮ ስለሆነ ማየት አይችሉም እኔ በደንብ ያጋላበት ኩያየውት ነው ስቱዲዮ የተነሳችሁበት የፎቶ ፕሮግራም በጣም የማምሩ ሰን ተምራለች አንተ ተምራለ በጣም ያስቀና ሰርግ ነው በጣም የሚመስለው እሺ ከዛ በኋላ ከዛ በቃ ቢተሰብ እናትየው በተሰፍ ሳማክር ወጪ መውጣትሽ ካልቀረ ቪሎ እግር እግር ስማ ጡጣ ተብሏል አሉን እንግዲህ እግር ስማ ከወጣሽ ቪሎ ከተለብሳ ከወጣች እንግዲህ መልስም አለ ማለት ነው ነገሮች እየሰፉ ነው የሚሄደው እና በዛ ሳንጠብቀው ያው በነሱ እንት በኔና በሷ ሳይሆን በቤተሰብ ጫና ያ ነገር ሰፋ እሺ ብዬ ተቀበልኩኝ ከዛሽ ሰዓት ጀምሮ ጽንስ ከጸነሰችበት ሰዓት ጀምሮ እኔ ሰላም የለኝ ለምን ድሮ ሰላም የሌለ በቃ በቃ ትነጫነጫለች ትሳደባለች ሰዎች ሰጠይቅ እርግዝና ነው ይሉኛል እርግዝና ነው በስጭት ነው ያነጫነጫል ይሉኛል በቃ ያው ከሽማግሌዎችም ትግስት አድርግ ትላልቅ ቤተሰቦች ናቸው ተብያለው በቃ በትግስት ያን ነገር እንተ ሚያልኩ ሰርጉም ተረሰ እሺ በቃ በእንግዲህ አትተውም ሁሉን ወረቀት በትናል ምን ብልሃል እዚህ ጋር ጸንሳ ላይ ሽማግሌ ልከሃል እንደገና ደግሞ ጓደኞቼንም በተሰው እኔ ሁለት ልጅ ወልጅ አለው ባለቤቴ እንደዚህ አይነት ችግር የለባት የቀመው ባለቤቴ ነው እኔ ጨነጭ እንደዚህ ነገር የለም ስድብ የለ በሰላም ወልዳ ነው የተገለገለሽ እሷ ባህሪ ምንድነው አልኳን እንግዲህ በተሰብ ዘጋ ያስከደዳት ነገር አለ ለጋብቻው እሱን አላቀም ጫን ጭንጭ ነው ተባለ ያንን ታግሼ ታግሼ ሰርጉ ደረሰ ሰርጉ ደረሰ የሰርጉለት የሰርጉለት ከቤት ስንወጣ ልክ ከቤት ስንወጣ መኪናው ውስጥ የፕሮቶኮል አለች እሷ አቀረች ብላ በጣም ተነጫነች ረጅም ሰዓት ቆየን አጃቦች ይሄዷል ከፊት እኔ ኋላ አቀረቻለሁ አሁን እዛው ጻጻብ ለተጀመረኝ ሆነ እንዴ እንግታ ዳሞች እዛ የተሰበሰቡ ልታረገኝ ነው ወይ ብዬ 
በትግስ ታሳለፍኩት በቀ ገና ከቤቷ ስትወጣ ሰላም ነሳችኝ ይህ ሰር ጋራ ጥሩ ሽብር ፈጅቷል ብለህ አዎ ከዛ ወደ ቤት እየመጣን ከዛ ሰዓት በኋላ በቃ ሰላምን ሜላተም እኔም በቃ በጣም ጥንቃቄ ያደረኩኝ ሰርጉ ተሰረገ ማለት ነው ተሰረገ በቃ ከነቪል ዋለት ተመለስ ነው ወብዬ ነው ስጋት ውስጥ የገባውት ለሰርጉ በጣም ብዙ ነገር እንዳደረክ እየነገርከ ብዙ ሐላፊነቶች ነበሩበት ብዙ ድካም ነበረበት በጣም እጭግ በጣም በቃ ያነሰ አንድ ሰርግ በቃ ይሄን ትልቅ ሰር ብቻ ነው ፕሮግራሙ ተመረየ ነበርው እና ከዛ ይሄ ሰርግ ተሰረገ አሁን በማግስቱ አጃቢዎች የኔ ልጅ ያሉበት መኪና አጃቢዎች መጥቶና ሃይማኖት የሰፈሩዋ ልጆች እቺ በአንድ ወሯ ነው ከቤት የምትወጣው ይሄው እኔ ቁጭ እየሽንቴ ነሽን አለው ብሎ ልጆቹ ተሰብስበው ይሰፈሩዋ ልጆች ያወራሉ ጋር እንኩትኩቱን አደርጋ ነው የምትወጣው እንዴት እንደዚህ ወሪ ሰምተው ነው የሚነግሩ በሰርጉ ጊዜ ግርግር ውስጥ የሰሙትን በሰርጉ እለት ሰርጉ ላይ አዎ የሰፈሩ አሊጆች ያወሩት ነገር ያንተ ሚዚዎች አጃቢዎች ሰምተው ነገር ሰምተው ከዛ ካላምን ክሊጅን ጠይቃሉ እሺ ልጅን ስለጠይቅ አዎ ከዛ አንቺ እንደዚህ ቆኖም አልኩና እሷን ሳናግራት ማን ናቸው ልጆቹን ስትል ሲነግራት አወቀች ፈጥታ ሄዳ አናግራቸዋለች እንዴት እንዴት ላላቸው ለ እንግዲህ እስኪት ተደግምሊ ምንድን ነበር ሲዱ ይነበሩ የሰፈሩ ልጆች አው ለአንድ ወር ነው እቺ አንድ ወር ብቻ ነው ተቀምጣ የምትወጣው ገና ቤቷን ኮንታክታ ነው የምትመለሰው ለሾ ነው አ ቤቱን ታፈራረሳለች ነው እንግዲህ እነሱ የሰሙትም ያወቁትም ነገር አለ እኔ በቃ ቤት ገባን ከገባን በኋላ የ እንግዲህ ለሷ ሴፍቲ ቢየ አዳሪ ነው እንኳን ያው እዚጋ በ ቫይበር ላይ ያሳየው ነኝ ታይት እጅግ ውብ የሆነ በጣም እጅግ የሚያምር ዲኮሩ እንትን ያለ በቃ ለሷ ሴፍቲ ቢ አዳራውን እንኳን እንዳትጨናነቅ ሆቴል ነው ያሳደርኳት በቃ ሆቴል አዳራ ይበለው ነገ እንዴ በቃ እንደ አቆረፈች እንት እንዳለች እኔም እንዳለቀስኩኝ ነገ ወደ ቤታችን መጣን ከዛ በኋላ በቃ ምንም ሰላም የለም ጭቅጭቅ ነው ጭራሽ አቅፍ ያተኝቼ ልጅ አንተ አይደለም ተለኛለች እንግዲህ አስፍ ልጅ አንተ አይደለም ስትል ማን ወንድ ነው በቢላ አርዷት ነው የሚሄደው እኔ ግን ቃል አለብኝ እናቷ የወለደቻት እናቷ ከቱርክ ደውለ ልጅ እሷ ልጅ ናት እንደው በታጠፋም እየመከርክ እንተን በትል እየታገስከው ከዛ ይሄንን አለች በጣም ተናደርኩኝ መታገስ አለብኝ እዚጋ ብዙ ወጪ ነው ወጣው ገና ሳምን ምንድነው መነሻው አልጁ ያንተ አይደለም ስትል ምንድነው መነሻው በቃ እንደዚሁ በነገር ላይ እንትን سنል سنጫውት በቃ ልጅ እኮ ያንተ አይደለም ምናምን በቃ ብልጭ አለብኝ በቃ ማለት በትንሹም በትልቁም ነገር ነው የምትፈልገው አሁን እሷ ከኔ አንድ ነገር እንድመታት ወይ ሂጅ ውጭ እንድላት በቃ ይሰራችሁ ከጀርባ ያለ ነገር ህሊኖን አስጨንቀዋታል እኔ ማላቀው ነገር አለ ማለት ምንድን ይሰራችሁ ከጀርባ ሌላ ጓደኛ አይደላት ሌላ ፍቅረኛ አይደላት እንግዲህ እሱ እንደሞ ኮጣሽ በኋላ ነው መጣላህ ጥሩ እሺ ሄርኮይን ድረሰ ከጋብቻው በኋላ ለመርመራ በጸጋ ሆስፒታል ሄደን ተመረመረች ከዛ ወጣች እንዴት ነው አልኳት ጽንሶ ምንድን ነው አልኳት ሰላም ነው ግን ውጤት የተበላሽ ተላልች አልኳት ተበላሽ ታደን ያለው እንደ እንደምን አጣድን መረመርም አልኳት አይ በሚቀጥለው ወር ባለቤትሽን ይዘሽ ነው ተብላላች ሚቀጥለው ወር ምን ማለት ነው ውጤት የተበላሽቷል ማለት እያ ውጤት የተበላሽቷል አለችኝ ከዛ እሺ በ23 ባለቤትሽን ይዘሽ ነው ተብላሽ አላለች አብራችሁ እንድትመረመር አብራ እንድንመረመር በጣም ደስ ይለኛል አልኮይ በ23 ቀጠሩ አለ ከጋብቻ በፊት አብራችሁ አልተመረመራችሁም ነበር ከዛ በ23 ቀጠሩ ነበርም በ18 ከቤት ወጣች አብራችሁ ለትመረመሩ አዎ በ23 ቀጠሩ ይዛችሁ አዎ እሷ በ18 ከቤት ወጣች ወጣች ይሄ ማለት ከተጋባችሁ አንዶር አንዶር አርባኛው ቀን ማለት እሺ ከቤት ወጣች ወዳውና ታምጋ ቢሄድ በቃ ምንም መልስ የለኝም 
እሽቆ ያ ነግራታለሁ አንቺ ትደሩን አትፈልጊው ምስ ትፈልጊያለሽ ባሎኔ ፊት ጠየቀውት እነሱም ያቆት ነገር አለ እኔ ከደላይ ለምን አልፈልግም ስላልደለይ ነው አለች ከዛ ምን ማለርኩም ያለኛ ማራጅ ቀጥታ ጻርቃኔ ሶባይ ምሄዱ ከበጨ ሰመን ምርሰ ሶባይ ሄጂ ስመጣ ለራሴ ከፈታሪ አንድ መልክት ለራሴ አገኘ ሆይ በቃ በቃ ጓደኛ እንዳላት እሱ ይሆነ መልክት አገኘ ሆኝና ለናትየው ለነገር ስል በቃ ለናገሩን ፍቃደኛ አይደሉም አንዲ ልጅ ወለደች አንዲ ላረስ ሊሄድ ነው አንዲ እንደዚህ ነው ሄደ 3 ወር ደረሰ በዛ መhall ትምርት ቤት ያስቸግረኛል የምትለው ልጅ ጋር ትምርት ቤት ወደረስ አንደኛው ሚዚ ይጂ ሄርኩኝ እሺ ሄርኩኝ እንዴ አይነት የሚባል ልጅ ብዬ ጠየኩኝ ዮንሽ ተማሪ ሲመጣ ነገር ተነግሯለሁ በር ላይ ተብቁታለሽ ሲመጣ ነገረችው መጣ አነጋገረ አነጋገረን በህይወቴ አንተ ነኝ መጣው ወይስ ነኝ ነኝ ከኔ በፊት ነው መጣቃት ወይስ ካንተ በኋላ እሺ ያለም ጉኑ ነስነር ያለም ጉኑ ነስ ነገር ምንም በቃ ሳይደብቅ ምንም ሳይ ምንድን ነው ነገር ነገር ጓደኛ ነው በቃ ዊክንድ ሄደናል አለኝ እንግዲህ ዊክንድ ይሄደው አሁን ወደ ጀርባ ሲል ሐሙስ ተገኝተን እሁድ ማለት ነው እሁድ ለትምርት ቤት ነው ዊክንድ ሄዱት ከሷ አዎ ከሷ ጋር ዊክንድ ሄደን ሐሙስ አብረን ተኝተናል አለ ሐሙስ ነው እሁድ እሁድ ለት ከዚህ ሐሙስ ከሱ ጋር እሁድ ማለት ነው እሺ እሱንም ያረጋግጥኩት ፎቶ ከሰርጉ በኋላ ቫይበሩ አለ ፎቶ አይቼ ነው እሺ ያ ፎቶ እኔ የገዘሁላት ቀሚስ ነው ከዚህ እሄን ግን ከማድረጋችን እቶስ አንድ ሳምንት ፍት እየሰጣውት ቀሚስ ነው እሺ ያንን አይቻለሁ ምንድነው ይሄ ስለ ተሳት ነግኝት አይ እንደዚህ እንደዚህ ቆ ነው ጥንድ ጥንድ ሆኖ ሁሉም ሲያድሩ እኔ ግን ወደ ቤቴ መጣው አለችኝ እንዴ ይሄ ማንዴት ሊሆን ይችላል ይሄ ማን ሊሆን አይችልም ይሄ ሊሆን አይችልም እንዴት ቤት ውስጥ መጫለሽ ከእንደገና ደሙ ይሄ ሰውዬ አሁን ተዳሪ ዘሽ እየደወለለሽ ነው እ ያስቸገሬ ነው ታያለሽ ያለ አንድ ምክንያት ፊት ሳይ ሊደውልልሽ አይችልም ይሄ ያንን ጥርጣሬ እንዳለኝ እሷ ከቤት ወጣች ከሚዜ ጋር ሄጄ ያንን ነገር አረጋግጥኩኝ እናቷን ስለዚህ ካኔም ጋር ከትምርት ቤት ጓደኛዋም ጋር ውስጥ በጉኝነት ነበርአትች ልጅ ይልከኝ ነው አዎ ከዛ ለቶል አንድ ሳምንት ሲቀራት ያው የኔ ልጅ ነው ብዬ እምነት ሁስላለኝ ማድረግ የሚገባኝ ነገሮች ይሄን ነገር ከሰማ በኋላ ወደዛ ከመዳችን በፊት ይሄን ነገር ከልጁ ከሰማ በኋላ ከኔ ጋር ወይስ በጉንኝነት አላት ጓደኛ የናት ዊክንድ ሄደን እንደዚህ አርገናል ብሎ ከነገረ በኋላ ምንድን ያደረከው ነገር ችግሩን ነው ፈጣሀው ወይንስ ግንኙነታቹ ነው ሙሉ ለሙሉ እንዲቋረጥ ያደረከው ምንድን ነው ሰድከው ወርምጃ አንተና ሚዜክ በቃ ከዛ በኋላ ቀጥታ እናቷ ጋር ነው ስልክ የደወልኩት እናታው ጋር ደወልኩኝ ይሄው እንደዚህ ነው በተፈለገ ልጅ ሁሌ ያነገርሽም ፍቃደኛ ነው ማንንም ሰው ቢመጣ ማንንም አካል ቢመጣ ይሄን የሚደብቀው ነገር አይደለም ማንንም ይለው ልጅ ራሱ ለቶል አንድ ሳምንት ሲቀራት ከዚህ በኋላ ያለኝ ግንኙነት እስካሁን ላሳለፍ ነው አመሰግናለሁ ብለ ይሄው ቀለበቴን ከአምስት ጽሁፍ ደብዳቤ ጋር ለጓደኛው ለካለኛ ልጅ ብሎ እየሰጠን እኔና ሚዜ እሱን ይዘናል እሺ ይሄን የተቀበላችሁ ከጓደኛው ነው ከሷ ቤት ምርት ቤት ጓደኛ ጓደኛ ከዛ ቱላን ሳምንት ሲቀራት ሲቀራት ነው ይሄን ግንኙነታችንን አቆመናል በሚል ደብዳቤ ስፋ ይሰጣችሁ ለሰ ሰጣችሁ ከህይወቴ ውጣ ብላ ከዚህ ወራ ህይወቴ ለኖር እና እኔ በፊትም ነገር ያታለ ይቸገረው እርጉዝ ያገባል ስትል ገደል ይገባል ምን አልባት ማርገዘሽን ሲያቀቆ ነገ ይተዋል እና ይሄን ነገር ያክ ማግባትሽን ያወቀ ማርገዘሽን ያወቀ የሚያስቸግረሽ አንድ ፊት ሳይ አይደለም በእያታለሁ መጀመር ተማን ያረገዘች ገና እንግዲህ ምን የሚታወቅ ነገር የለም ለቶልድ ስትል ከኔ የሚጠበቀው ነገር አድርግ ያለው ስላልከይ ነው አው ቀደም ብዬ ለወልድ የሚሆን ድር ብዬ አምስት ሺህ ሰጥቻታለሁ ያንተ ስለሞኑ ምን ያለርክ ጠኛ ነህ እኮ እሱ ነው አሁን ጠያቄ ሆነብኝ ግን ይሄ እስክ በእስኪ በመርመራ ምስኪ ታወቀ ድረስ ህሊኔንም እንዳይጸጸተኝ ሁሉ ነገር አድርግ ያለሁኝ ማድረግ የሚገባኝ ግን እንደ ነገር ካወቁ በኋላ በተደጋጋሚ ሽማግሌ ልክ ነበር ብለህኛ አዎ ካንተ ጋር እንድትኖር ተፈልግ ነበር አዎ 
ይሄ ከዚህ ማክ ስትወጣ ከሽማግሌ ላብኩኝ ሽማግሌ ሰለክ እስክትወልድ ታገስ ነው ያለው ተነሱም ተገናኝተው እስክትወልድ ታገሳሉ ኮለደች በኋላ ይሄ ጉዳይ ለከለ ለቶላን ሳምን ሲመጣ ይሄ ሚስተር ወጣ ከዛ ይወለድ ተባለ ተወለደ ከተወለደ በሶስተኛው ቀን ስልክ ተደውሎ ተነገረኝ ሄርኩኝ ይሄ የሚሄደውን ነገሮች ይሄ ሄርኩኝ አባባውንም ወተቱንም ስጦታን ከሶስ ቀን በኋላ ነው እንደወለደች የተነገረ ከሲዶ ውጪ ስታውራኝ ግን የምትወልድበትን ሆስፒታል ሁሉ እንዳላውቀ ተደርጌ ነበር ብለኝ ሁነት ነው አዎ እና ለምን እየተደበከው አዎ ከተተሉ እኔ እዚህኛው እኔ መጀመሪያ አንተን ያልኩበት ቦታ እንብ ይብላ ሄደች ከዛ በኋላ ቀጠሩን ከተተል እኔ አባተ ነኝ ማወቅ አለብኝት ነው የምትለው ስለኛ ምፈልግበት ቦታ አለ ከዛ በከታተል ልደርስበት አልቻልኩ ስትወልድ ኮለደሽ በኋላ ገስ ጠይቃት ቤጂንግ ሆስፒታል አለችኝ ይሄን ሚስተር ማወቅ አለብኝ ቤጂንግ ኮለደሽ በኋላ ሄርኩኝ ለውለትኩት ቤጂንግ ነው ስትለው ነው ኢኮንት ወደዛ እሺ ቤጂንግ ሄርኩኝ ቤጂንግ ሲሄድ እነም በኮምፒውተር ሳስፈልግ ይለም ከዛ እነሱ ገላን ኮንደሚኔ ዛ አካባቢ ጠይቃሉኝ ሲሄድ ይወለደችበት ቀን ስለጠይቅ እዛ ላይ ፋይል አለ ይወለደችበት ቦታ ሌላ ሆኖ ተገኘ ለምን ነው ተገኘ ምን ለምን እንደተደበቁ አባትነቱ እንዳይሆን ምርመራው ይሁን ማቀው ነገር የለም እዛ ጋር እየደበቁኝ ሁለት ጊዜ ነው አንደኛ እኔ እንፈልግበት ገንዘብ ያወጣሁበት ቦታ ላይ እንብ ይብላኛለች ሁለተኛ ደግሞ ሆስፒታሉን ደብቀውኛና ከዛ ደግሞ ክርስቲና ተባለ ክርስቲና ተባለ ሊጂን ተባለ አመጣኝ አቀፍኩኝ ለስተቀፍ እሷ ወንድ ልጅ ሰጣኛለሽ በዬ እኔም ያንገታ ብል ወርቅ ሰጣሁት ለክርስቲና ጠርተው ነው ይድቀው አይደለም ለለንት ነው ያው ስትወልድ ማለት ነው ስትወታ ሰጠቼ በሳምንቱ መጀመሪያ ስትወታን ሰጠቼ ከዛ ከ3 ቀን በኋላ ደግሞ ሄጄ ያው በግንድ አልገዛ ጾም ገፍቷል እነሱ ማርደዋል ከዛ ወርቅ ያንገታ ብል ሰጠሁ ሰጠሁ አሁን ክርስቲና ድረሰ ክርስቲና ሲደርስ የኔን ሰዎች ያው እንግዲህ እዚህ የሚመጣ ሰው ይለም ሰው አታምጣብን አሉኝ እኔም ፈላጎት የለኝም ክርስቲናውን እቤት ይመደገስ ነው መፈልገው እና የኔ ሰዎች እንዳይመጡ እነሱም አልፈለጉ እኔም እንዲመጡ አልፈለኩ ማስተናገዱም ከባሮ ተብሎ ነው እሺ የሁለታችን ሰምነት ነው እነሱ የሚያስተናግድም ሰው ስለሌለ ጾምም ስለሆነ በዘይት ግንፋን ሰራን ብለው በቃ የኔ ሰዎች ማንም የጠየቃት የለም ፕሮግራሙን ሲጠየቁኝ ለክርስቲና ነው እኔ ጋር ፕሮግራሙ ብዬ ያንን አደረኩ አሁን ክርስቲናው እዚህ ደገሳል አለ አይሱ የናንተ ፕሮግራም ነው እኔ ስትመጣ እቤቴ ነው ፕሮግራሜ የኔ ሰዎች እናንተ ጋር የሚመጡት የለም ፕሮግራማቹ የናንተ ነው አቀማቹ ምታቆት እናንተ ናችሁ ከዛ ዚጋ በቃ ነኝ ምንም ማደርገው ነገር የለም እኔ ከዚህ በኋላ ወደ ይስት መጣ የራሴ ፕሮግራም አለኝ ኦኬ እንደው ከሳታን ጻር ነው ፈጥን ያደረግ ነው ይሄድና ክርስቲናው ጊዜ የሆነው ነገር እስኪ ነገር አይ ከዛ ክርስቲናው ትክለኛው 40 ቀን እንደሆነ 5 ቀን ሆኖ እነሱ ውድ ነው ምን አነሳው አሉ እንዴት ክርስቲና 40 ቀን ነውና 40 ቀን ሆኖ መሆን ያለበት ስላቸው በተአምር አይሆንም ውድ ነው መጥመጣው ላይ በጣም ተናደርኩኝ እዛም ላይ እንድገኝ ስላልፈለጉ እኔ በቀኑ ስም በየነጠለ ለብሽ በትክርስቲያን ቁጭ በየሰጠብቅ መጥቶ በ40ው ቀን ጻፎቹ ጋር ሄርኩኝ ከዛ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው እኔ እንድፍ እኔ አባት ነኝ እንድመጣል ተፈለገ 40 ቀን በላይ ክርስቲና ይከብራሽ በታአምር አይደረገ ዛሬው ምን ምን ተጠብቃሉኝ ተጠብቁ መጥቶ ስመጡ ቢሮ ውስጥ ቁጭ በያለው አያት ተብየው መጥቶሽ እና ፎርም ሲሞላ የልጅ አባት ሲል እኔ ሰርጉለት ነኝ ያየሁት ነኝ አላቀም አባት ነኝ ነኝ ላይ እንዲማ ይሆነ አሉ ማን እንደዚህ ምለው አብ አያት ይየው እሺ በአባካቸው ነን አታሳዩኝና ምናልባት አባቱ ሊላ ሊሆን ስለሚችል ቀስ ብላችሁ ስሙን በትቀበሉሽ አይሆንም ግባ አለኝ እሺ በቃ ነኝ ገብቼ ሲያስጠምቁ ስገባ ደነገጡ ፊልም እኮ ነው የሚመስለው ነገር ከኔ ያለ ነው ሆነ ጣም ነው የሚገርመው ደነገጡ ከዛ ክርስቲናው ተነሳ አስቀድሽ በቃ 
እንጂ እንድትገኝ መዛቦት አለ አልተፈለገም ነበር ማለት ነው አልተፈለገም አልተፈለገም ግን ከባል ታሪካችን ታሪክ ጋር በተለይ ከቀደመት ዳሩ ጋር ተያይዞ ተከታተልሽን አልከሲዶ ጪ ሆነ ይሰጣ ደምጪ እየሰማው ነበር ከዚህ ከሱስ ጋር ተያይዞ ከተዳርሲ መሰረቱ የሌለሱስ ከተዳር በኋላ ስራ አመጥቆ ቆዩ በኋላ እንደ ጫት እንደ ሽሻ አይመሳሰሉ ሱሶች ነበርውባት ባለቤቱ ከ10 አመት በኋላ ነው ነገር እየተፈጠረውና ምንም አይነት መረጃ አልነበረኝም በክርክር ነው አቆሚ ከዛሬ ጀምሮ ከቤት እንዳጥቶ ጪ ይሄ ነገር ማድረግ የለብሽም ሚሉ ክርክሮች ነበሩ ሲዶች ሲናወራ በጣም የሚጸጸተ በጣም የሚወድ በጣም የሚያከብረው ተዳር ነበር በዚህ ምክንያት የፈረሰው እና ከብዙ ሶባዬ ከብዙ ንስሐ በኋላ ከሶስት አመት ተላይተው ተመልሰው ወደ ተዳር ገቡ ተቀላቀሉ ግን ያ ነገር አገረሸ እንዶ በተመሳሳይ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ብዙ ተዳሮች ይኖራሉ በዚህ በሶስት በተለይ መጠጥ ሊሆን ይችላል ጫት ሲጋር የተለያዩ አይነት ሶሶች ሊሆኑ ይችላሉና ወይ ብዙዎችን ቤት እየፈተነ እየፈተሽ ያለ ነገር ነው በእያምናለሁ በተደጋጋሚ ማክሰኝ ወለት በዚህ ፕሮግራሞቻችን ላይ ሰርተናል እና እንዴ አይነት ነገር ሲያጋጥማቸው ምንድነው ማድረግ ያለበት ከዛሬ ጀምሮ እንዳተጠጣ ከዛሬ ጀምሮ እንዳትቀም እንዳታጨስ የሚሉ ማስፈራሪያዎች ብቻ ያንን ነገር ያስታግሱታል መፍቴ ሰጦታል ወይ ምንት መክሪያቸው አለሽ እስኪ እንደው በየቤቱ ለም አደምጡን በመንገድ ላይ ሊሆን ይችላል ባሎች ሊሆን ይችላል ለሚስቶች እንደዚህ ቤተሰቡን በምን ያክል ይፈትናል ነው ሁለት ልጆቹ ነው በዚህ ተዳር ይሄ ተዳር ይፈረሰው ሁለት ልጆቹ ናቸው ሁለት ልጆቹ ናቸው የተፈተኑት ማለት እን ይችላል እና ይሄን ታሪክ ከመጀመሪያ ተዳሩ ስለአየን ነው በዚህ ላይ ምክንያት ነገር ካለ ብዙ ጊዜ ለአድማጮቻችንም እንናገራለን በዚህ በስነል በተለይ ከሱስ ጋር የተገናኘ ችግር ካየን ማለት ነው በዋነኝነት የመፍቴው ትልቁን አካል ድርሻ የሚያስደው ባለቤቱ ነው እዚህ ችግር ውስጥ ያለ ባለቤት ነው በርግጥ እዚህ ስራ ላይም ስንቆይ ሁለት ሁለት አይነት ሰዎች አጋጥመውናል ማለት ይቻላል አንደኛው እንዳልከው በማስፈራራት ለማውጣት ከሱስ ውስጥ ለማውጣት የሚታገሉ ሰዎች አሉ በመምታት በመደብደብ በመሳደብ ሞራል በመንካ ነገር በመናገር በማንቋሸሽ ከዚህ ችግር ውስጥ ማውጣት ይችላል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ በሌላኛው ደግሞ አቅጣጫ ስትመለከተው ደግሞ እኔ በጣም በንከባከበው ይም በንከባከባት ፍቅር በሰጣት እንደገና ደግሞ እኔ ያብር ያስ ቢሆን እኔ ያብር ይሁን እሱ ከሱስ ይወጣል ብሎ ደግሞ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ማለት ነው ሁለቱም ሰዎች ያሰቡት ነገር ጥሩ ነው እንደ حساب ካየው ማለት ነው ያን ሰው ለመርዳት ነው ወይንም ያ ሰው ከሱስ ወጥቶ ለማየት ነው ግን በጣም እዚህ ጋር አንድ ትልቅ ፒክቸር አንድ ትልቅ ምስል ረስተናል በእያስባለሁ እሱ ምንድነው የራሳ ነው ነገር የዚህ የችግሩ ወይንም የችግሩ ባለቤት ልበለ የሆነው ግለሰብ ነው ያ ማለት ምንድነው ግለሰቡ ምን ያክል በመጀመሪያ ደረጃ ሱሱ መጠጥም በለው ጫትም ቢሆነው በለው እዚህ ሱስ ውስጥ ገብቷል እንግዲህ ይሄ ሱስ ምን ያክል ህይወቱን ህይወቱን ብቻ አይደለም ደስታውን እየቀማ እንደሆነ ተስፋውን ወደፊት የሚያደርግላችሁ የሚያደርገውን ነገር እቅዱን እንደሚያድናቅፍ ምን ያክል አምኖበታል ምን ያክል ተሰምቶታል ምን ያክል ሹሱ እየረበሸ ነው ብሎ ያስባል እነዚህ ለረጅም ጊዜ ሰዎች መንበለው ነው የሚያስቡት እንደም ሹሱ እንደ ጓደኛቸው ነው የሚያደርጉት እንደ በጣም የወደደ ቦታ መደበቅ መደበቅ ያ ሹሱ አይኖር ኖሮ ምን ሆን ነበር አሁን ሚሉ ሰዎች ያጋጥመውኛል በጣም ራስ የመጠጥስ ባልደብቅ እገላት ነበር መጠጥን ሹሱ ውስጥ ባልደብቅ ኖሮ ቤተሰቦች የሆነ ነገር አደርክ ነበር ሙሉ ሴቶችም ወንዶችም አሉ ማለት ነው እዚህ ምንድነው የሚሆነው ሹሱ እዚህ በጣም በጣም የልብ ወዳጅ ጓደኛ እንደውም ከችግር ሴቭ እንዳደረገ ከችግር እንዳወጣ ሁሉ ተደርጎ ይታሰባል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ከዚህ ችግር ውስጥ ለመውጣት ከአይምሮ ነው የሚጀምረው በእያስባለው ካመለካከት አንዲ በጣም የውጥኩ ሰዎች አሉ የሚገርመው ነገር አሁን እነሱ ላይ ማንን ማንሳት እንችላለን ለረጅም ጊዜ ማለት ይቻላል ለረጅም አመታት ጠጥተው እንደ ለሶስት አስርት አመታት ማለት ይቻላል ጠጥተው የሆነ ሰዓት ላይ ግን ከዚህ ነገር መውጣት አለብኝ ምክንያቱም ደስታ ይኖርስዶብኛል ህልሜን ተስፋ ይኖርስዶብኝ ስለዚህ መውጣት አለብኝ ብለው ነው የወጡት ስለዚህ ያ ያ መለካከት ያ ያ ተስፋ እነዚህ ሰዎች ውስጥ አለ ወይ እነዚህ እዚህ ዙሪያ ላይ የሚኖሩ ሰዎች ትልቁ መስራት አለባቸው በእያስብ ማስበው ነገር ምንድነው እነዚህ ሰዎች ያሉበት ህይወት የኖሩበት ያሉ ኢየሱስ ህይወት የነሱ ነገር እየቀማ መሆኑ ለማሳየት ጥረት ማድረግ ይሻላል በእያስባለሁ አንዱ ግን ስም ማድረግ አለበት ለምሳሌ ሚስት ከሆነ ኢየሱስ ውስጥ የቀባቸው ባል ምንድነው የባል ድርሻ ምንድነው መሆን ያለበት ባል ከሆነ እዚህ ነገር ውስጥ ያለው ኢየሱስ ውስጥ ያለው የሚስት ድርሻ ምንድነው መሆን ያለበት ትልቁ ነገር አሁን የተሻለው እዚህ ጋር መደረግ አለበት በየማስበው አብራው የሚኖሩ ሰዎች እዚህ ችግር ውስጥ ካሉ እርዳታ እንዲያገኙ ማድረግ ነው ወደ ወደ ተቋማት አሉ በጣም በስነ ከማኑኤል መጀመር ይችላል አለው ሆስፒታል አለው ፕሮግራሞች አሉት እንደዚህ በ ሱስ ውስጥ ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎችን ለማውጣት የሚደረግ ፕሮግራም እንዳለ አቃለሁኝ እኛ ማድረግ ያለብን 
መምከሩን እናከራለን እናገራለን በተሰብረን እና አስችናንም እንከዛ የተሻለው ትልቁ ትልቁ መፍቴ አካል ብዬ ማስበው እነዚህን ሰዎች እርዳታ እንዲያገኙ መንገዱ ማመቻቸት ነው ለምንድነው እርዳታ በሚያገኙበት ጊዜ ትልቁ አብራቸው የሚሰራው ባለሙያ የሚያደርገው ነገር ምንድነው ከህይወታቸው ብዙ ነገር ይያጡ መሆኑ እየተጎዱ መሆኑ የሚወዱት ሰዎች በእነሱ ምክንያት መከፋት ውስጥ እንደሆኑ ከምንም በላይ ደግሞ የነሱ ደስታና ሰላም እየተናጋ መሆኑ ማሳየት ነው የሱ እነሱ ትልቅ ስራ በያስባለሁ ጥሩ እንግዲህ አድማጮቻችን እስከ 11 ሰዓት ድረስ ከእናንተ ጋር እየቆየን መልክቶቻችንን እያደረሰን አብረናችሁነን 0115 በማስቀደም 5951 5366 5368 ላይ ከደወላችሁ አብዱላህ ኪም ኑር እና ዮናስ አሰፋይ እናንተን መልእክት እየተቀበሉ ናቸው እናንተን ከኛ ጋር የሚያገናኝ ስልክ መስመር ነው ቀደም ብዬ ተቀስኩላችሁ እዚህ ባለ ታሪካችን ሆኖ ታሪኩን ህይወቱን ትዳሩን ያካፈለን የሚገኘው ሰለሞን ደግሞ የቀደመ ትዳሩ የፈረሰበትን መንገድ ነግሮናል ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለተኛ ትዳሩ እንደ እንደተጀመረ አውቶቢስ ውስጥ ታክሲ ውስጥ የህዝብ ትራንስፖርት ውስጥ እንደተገናኙና ከዛ በኋላ ለጂን ስለወደደችልኝ መቀራረቡ እንደመጣ አሜሪካ ነገር ለመሄድ ፕሮሰስ እንደጀመረች እዛ ሀገር ስትሄድ እኔንም ልጆቼንም እንደምትወስድ ከዛ በኋላ አብረን መኖር እንደምንችል አይነት ነገር ቃል እንደገባችሁ ነው የነገርከኝ የነበረው ቀደም መልእክት ከመሄዱ በፊት እንዱ እኔ ጥያቄ የነበረው አንተ ለትዳር እየጠየቀች እንደገና ደግሞ አሜሪካ ሀገር የሚያገባት ባልተገኝቶ ፕሮሰስ እንደጀመረች ሁለቱም ነገር በተመሳሳይ መልኩ እየሄዱ ነው ባንድ ግዜ እየሄዱ ነው እና እኔና አሷን ያግባባኝ ያግባባን ነገር ልጆቼን በፎርም ስለሞላች ልጆቼ ይሄዱልኛል የሚል ጉጉት እንደማን ነው እንዴትኛው ማባት ልጁ የተሻለ ነገር እንዲያገኝ ሁሉም እንደሚፈልገው እኔም ፈለኩኝ ከዛው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን አሜሪካ ነገር ያገባችሁን ባሏን ፈጣ እኔን ታገባኛለች አብረን እንኖራለን የሚል ስምምነት ነበረን ብለህኛል ይሄ ትክክል ነኝ አልተሳሳትኩ ከዛ በኋላ ምን ሆነ ትዳራችሁ እንዴት ቀጠለ የሚለው ነገር እያየን እየፈተሽ እኔ ይራለን ይሄን ጉዳይ የሚመለከታቸው ሰዎችም ጋር እንደዚሁ በስልክ እየሞከረን በስልክ እያስገባን ብዙዎች የሚማሩበት ትዳር ነው ይሄን ፕሮግራም ስናዘጋጅ አብዛኛው ማሰማር ነው ርቀ ማድ እንግዲህ አንተኛ ቢሮ ውስጥ መጣ የኔ ህይወት የኔ ትዳር የኔ ተሞክሮ ከጥንካሬን ከስተቴን ብዙ አድማጮች ይማራሉ ብለን እየመጣሁኝ ያቃና እኛም አድማጭን ማሰማሩ አላማችን ከዛው እጪ ደግሞ እዚ የርቅ ማህድን አንኳክቶ የመጡ ባለታሪኮችን መርዳት ነው ይሄንን እንቀጥልበታለን እንሰራበታለን አድማጮቻችንም አብራችሁን ሆኖ እስከ 11 ሰዓት ድረስ ይሄንን ጉዳይ ያነሳነን ቆያል እንዴው የመጨረሻው ወደ መጨረሻው ነጥብ እንምጣ በተደጋጋሚ ሽማግሌ ይልካ ይልካሃላል ተሳካም ወደ ቤት እንድትገባ ይሄ ሁሉ ነገር ሆኖ ወደ ቤት እንድትገባ የተወለደው ልጅ እኔ ነው ቤት እንድትመጣ አፈልግ ነበር ግን አልተሳካልኝም ብለህኛል እኛ ቢሮ እንደው እርቅ ማህድ እንደው ለምን እንደ ይመጣው ምን እንደው ከዚህስ በኋላ እንዲሆን ምትፈልገው ተደበኩ ምትላቸውስ ነገሮች ምን ምን እንደናቸው እንደው ትንሽ ድራማ የሚመስል እንቆቅልሽ የሚመስል ነገር እየሰማን ስላለን ነው አዎ እንግዲህ የመጨረሻው የሽማግሌዎቹ የመጨረሻ ቀጠሮ ከወለደች በኋላ አነጋግሩም ምን ይል ነው ከወለደች በኋላ ክርስቲያኑ ከተነሳ በኋላ የላኳቸውን ሽማግሌዎች አነጋገሩ እናተና አባቶም ፍቃደኛ ሆኖ በቃ ያው ከዚህ በኋላ እኛ ማገዝና መርዳት ነው የሚጠበቅብን እናገዛቸዋለን አሉ እሷን ማነጋገሯት ምንድነው ችግሮች ከዚህ በኋላ አሏት አይን የሁለት ቶሬ 3 ቶር ቀልብ ይሸምትልኝ እናው ያለችው ሌላ ምንም ነገር የለም አሉኝ እሺ አልኩኝ ምን ችግር አለ ሁለት ቶር 3 ቶር እኮ ስትቀመጥ ነው ከገመድ ላይ ቆንጣው ከፍሪጅ ስጋው ሳይርቆ ነው ወጣችው ስለዚህ ነው የዚህ ችግር የለብኝ ማልኩኝ የላኩል ሽማግሌ የገዳም አስተዳዳሪ ናቸው እሳቸው ሄዱ የሕግ ባለሙያ ሽማግሌ ያለ እሱ እኔን ይዞኝ ልጅቷን ለናመጣ ስንሄድ ውጡልን ከቤት እኔ ያለች ተነጋግረው ያለቀለት ጉዳይ ላይ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ምንም እንግዲህ ሽማግሌ ምልኮ ነገር የለም ሽማግሌ በቃ የሚጨረሻ ደረጃ ደርሶ አስማምተው ወሰርተ በያለው ከዛ በኋላ ነው የርቀማ ደስም እቺ የፍትህ ያለ ገንዘብንም አውጥቼ ጤኔንም አጥቼ ልጄንም አጥቼ ምስቴንም አጥቼ እንዴት እንቀልፍ ተኝቼ ያድራለሁ ይሄን ሁሉ ሰው አቶ እንዴት እንቀልፍ ተኝቶ ያድራል እሚያሳዝን ነገር ነው በኔ ላይ ያለው ልጁን እንደረዳውም አይፈልጉ ምርመራም እንደማረመር አይፈልጉ በቃ ተለባብሶ ብቻ እንዳልፈ ነው እኔ ደግሞ ይሄን መስዋዕት የተከፈለበት መከራም ደስታ የተፈራረቀበት ትዳር እንዴትም ብሎ እንደቃቃ ጨዋታ ይፈርሳል ይሄ ኡነት የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በኋላ ይፈረደኛ ምንስ ነው ማድረግን ያለብኝ ሽማግሌ ልከ ጨርሽ ያለሁኝ እኔ ትዳር የነፈልጋለሁኝ 
እዚህ ጋር ከሌላ ወንድ ጋር ያለው ነገር ሁሉ በራሴ ይቀርታ አድርግ ያለው እዚህ ጋር ማሁን የተደበኩት ነገር አለ የተደበኩት ሚስጥር እንዲወጣ ነው መፈልገው እኔ ትዳሬ እንዲፈርስ አልፈልገ እና እነሱ ግን ተشافፉኑ ተለባብሶ በቃ ልጅውንም እንደረዳ አይፈልጉም እሷም ወደ ቤት እንድትመጣ አይፈልጉም ልጅውም ወደ ቤት እንዲመጣ አይፈልጉም እና ለሽማግሌም በቂ መልስ የላቸው እኔ ሌላ የሚጠይቃቸው አካል ካለ እኔ ነገር እኔ ላንገታው ወርቀ ገዝቻለሁ ከዚህም በላይ ለካሳት በያለሁ በቃ ከዚህም በላይ መካስ ካለበት እንደ ፍረዱ ቢኝና ለካስ ሰው ከነፍሰ ገዳይም ጋር ቆይ ታረቃል ከተዳር ወድኛ ጋር ምን እንደሆነ ይሄን ነው እንግዲህ ተጋያ አስመጣኝ ይሄ ነው በጣም ይገርም ነገር ነው የሰማን ያለ ነው ትጂ እንደው ስለ ጋብቻ ጋብቻ ምን መምሰል አለበት ምን አይነት ሴቶችን ምን አይነት የላራ ነገሮችን ይዘው ነው አሃ እና ነሳለ አሃ እና እኔ ደውዬ ነበር ሷጋ ደውዬ ነበር አብረን ነበር ስንደውሌ ነበረው ቤታቸው ማካባቢ ለመሄድ ሞክረን ነበር ለማናገር አንድ አነገሮችን ግን ስልኳ በፍጹም ሊሰራልናል ቻለን ግን ይሄንን ሚስጥር በደም በሚያውቁ ከመጀመሪያው ጀምሮ በደም ቢያውቃሉ ለዚህ ነገርም የጃቸው አለበት ቤተሰብ የቤተሰብ ጣል ገብነት አለበት እና ትዩጃቸው አለበት እዚህ ነገር ላይ ይሄ ነገር እንዲሳካም እንዳይሳካም ይሳቸው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ስለዚህ እና ትዩ ጋር ደውይ ያለው ስለደውልላቸው በጣም በትትና ነው የሚያናገሩን ከእርቅ ማዕድ ነው ምደውሎ ብዬ ነው ያናገርኳቸው ፕሮግራሞቻቸው መሰማለው ጥሩ ትምርት ታስተምራላችሁ ግን እሷ ፈተና ላይ ናት ዲጂ 15 እና 20 ቀን ስጠኝ ከዛ በኋላ ነገሮች ይስተካከላሉ እና ያስተካክላለሁ የሚሉኝ አሉ ትሳቸው እና በዚህ ሰዓት አንተንም ላናገር አልችልም ስለዚህም ጉዳይ ምንም አይነት ውይይትና ድርድር ማድረግ አልፈልግም ግን ከ15 እና ከ20 ቀን በኋላ ፈተናውን ስርጨርስ እንነጋገራለን በዚህ ጉዳይ እንቀመጣለን ብለን ከሳቸው ጋር ቀጠሮ ይዛና ምንም እንኳን ባለታሪካችን ሰለሞን በዚህ ላይ እምነት ባይኖረው እምነት ባይኖረው እና እኛም በሄድ ባለብን መንገድ ላይ ነው ሄድ አለን ቤት ሰበይ እንፈልጋለሁ ልጅ እንፈልጋለሁ ታለው ዋጋ ከፍ ያለው ይያለ ነው እሱ ይሄንን እንሰራለንኛ ሄድ ባለብን ቦታ ሄደን ቤት ሰው እንዳይፈርስ ለመታደግ ጥረት እናደርጋለን እኔ ግን ቀድሞም ስናወራ ነበር እንዶ ወዴት ይሄድ ነው እንዶ ምንድነው እየተሰራ ያለው ትዳር ላይ በተመለከተ ቤት ሰብ ላይ በተመለከተ ቤት ሰብ በተመለከተ ካቅማችንም በላይ የሆነ በዚህ በዚህ ምክንያት ይመስለኛልና እርቅ ማድ ያው በሰፊ የሆነብን መጣ ማለት ብዙ ሰው ይበዛው ለዛ ነው አው እና ምንድነው ትዳር አሁን ምንድነው መሰረታዊ ነገሮቹ ምን ምን ሆነ አለባቸው ሰው ማግባት ያለበት እንዴት ነው ይሄ ጋራ አላማዎቻችን ላይ በሚያል ያልተግባብጥ ነው ወደ ትዳር ይመጣ ነው አንዱ ለት ደቂቃ አብዲ መልክቶች አሉ እንዴ ይሄሉ አሉ አይ አዱ ግን አሁን ሰዓት ይለን እንግዲህ ቲቪ እንግዲህ መጨረሻ የኤስዲዮ ቀን ስለሆነ ነው እንግዲህ አሁን እየቀረበች ያለችው እናላስ እንግዲህ ምን ታላቅ የሚቀጥለው ሳምንት ይሄን ከት ምን ቀጥለው ከሆነ በተለይ ማክሰኞች እንግዲህ በተወሰነ ልጅ ልናውራበት እንችላለን አሁን ግን ጸጥ ራሱ ያለሽኝ እሸብዲ እኔ እንግዲህ አይ ቲንክ አንድ ደቂቃ ምን አሁን ሁለት ብትሰጠኝ ነው ብዙ አይደለም ያለኝ ግን ምንድነው አሁን አብዲ እንዳለው አሁን ነን ደስ የሚለኝ ብዙ ጊዜ እንደያ ነገሮች ማውራት ማክሰኞ ፕሮግራም ላይ ነው because በጣም ብዙ ሰፊ ሰዓቶች አሉ በደም ማውራት እንችላለን ግን አንድ በጣም የተረዳውት ከሰለሞንም ከ እንዲም ደሞ ቢሯችን እስከሚመጡት ደምበኛ እየተረዳውት ያለ ነው መስመር የሰዓት ነው ማለት ትዳር ምን መሰረትበት አላማ በደንብ ሳይገባንም ትዳር ምን መሰረት ሰዎች አሉ ይሄ ደሞ እንደ ርቅ ማድ ያሳስበናል ለዛ ምን ወርቅ ማድ በጣም እየሰፋ መጥቶ ዛሬ ላይ እንግዲህ 10 አመት በአጋሮቻችን እስከ ዛሬ ድረስ ቆየን ከ10 አመት በኋላ ግን ከአጋሮቻችንም አቅም በላይ የሚሆነ ስለሆነ የገቢ ማሰባሰቢያ ለማድረግ ከአጋሮሽ ጋር ከተለያዩ ተጨማሪ ማህበረሰብ አካላት ጋር ለመስራት ያሰብንበት ምክንያት ልቁ ምክንያት ይሄ ነውና ሰፊ ነው በጣም እናልባት አንድ ሰው ይሆናል በሳምንት አንድ ምንት ፕሮግራም ላይ ይቀርብ ታሪኩን የሚያጨውት አንግን እጭክ ብዙ ሰዎች አንተም ታቀዋለህ ቢሮ ገደሞ ብዙ ከጀርባ ምን ሰማቸው ታሪኮች አሉና ይሄንን በተሰብ ለማዳን ወደዚህ ችግር ሰዎች እንዳይ እንዳይ እንዳይገቡ በተለይ አንዱ የታዘው ፕሮግራም መስከ መስከረም በኋላ ይሄ ከቅድመ ጋብቻ ጋር ከትዳር በፊት ሰዎች መጥተው በነጻ እንዲማሩ ችግሮች ካለባቸው ችግሮቻቸው እንዲሰሩ በተለይ ደግሞ ቫልዩ እንላለን ዋጋ የሚሰጡት ነገሮች በሙሉ ይገናኛል ወይ በወንድም በሴቷም በኩል ያለውን ይላል እንዲሰሩ ለማድረግ ነው እና ይሄንንም ችግር ለመቅረፍ ነው ቀድመንም ምን እንቀሳቀሰው ማለት ነው ግን ተጨማሪው ነገር ያው ማክሰኞ ሰዓት ምስለል ይለ ነው ማውራት ያልቻለሁ ኦኬ ከዚ ከዋሽንግተን ፌሎሺፕ በኋላ እንግዲህ ካሜሪካ ነገር ቆይታ ይሰጥመለሽ ብዙ ነገሮች እንደምትነግሪን ተስፋ እናደርጋለን ትጂ መልካም ጊዜ ሆነልሽ አሁን ማሰናበት እንችላለን አድማጮቻችን ጥሩ 
አድማጮቻችን እንግዲህ በመከታተል ላይ የነበራችሁት ከፋና ኤፍኤም 98.1 በቀጥታ 5 ከ9 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ድረስ ወደ እናንተ የምናደርሰው የእርቅ ማእድ በልዩ ባለታሪክ ሆኖ ዚ ስቱዲዮ ባለታሪኩን ያሳለፈውን ነገር ያጫወተን ሰለሞንን ዛሬ እንግዳችን አድርገን ስቱዲዮ ጋብ ዘን ነበር 400 ሺህ ብር ወጥቶበት ህዝብ ያጨበጨበለት ጋብቻ ለሰርግ የመጣው ቃ ሳይመለስ ሚስቴል ጓድ ሴት ወደ መጣችበት ተመለሰች በዚህም በጣም ተጎድቻለሁ ህይወቱን የተዳር ቆይታውን በሙሉ አካፍሉናል እንግዲህ ማክሰኞ ደግሞ በስነልቦ ፕሮግራሞቻችን ተመልሰን እንመጣለን ልዩ ልዩ የተዳር ጉዳዮችን እንፈትሻለን አብዱል ሐኪም ኑር የናንተን መልእክት በመቀበል ምን እንኳን ጊዜ በማጣቱ የናንተን መልእክት ማدرس ባይችልም መልእክቱን ግን ሲቀበል ነበር ዮናሳ ሰፋም እንደዚሁ ትግስ ዋልተንጉስ እንግዲህ ዛሬን ሸኛታለን ባልታሪካችን ሰለሞንን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ፕሮግራሙን በመምራት እንደስኖ ቲልማ ከናንተ ጋር ነበርኩልኝ ማርሻትን ለቴክኒኮ እጅግ በጣም እናመሰግናለን የትም ያልሰማቻቸውን መረጃዎች ከፋና ኤፍኤም 98.1 ደቂቃ ተሰማላችሁ ጣቢያችሁን ፋና ኤፍኤም 98.1 አንድ ጋር አድርጉ መልካም ጊዜ ሁንላችሁ መጪው ትውልድ የተሻለ ነገር ይገባዋል